第一章，王妃投壶。楚国，李王府，见人，你明知道本王明天要娶柔儿，竟然敢给本王下药。锦衣华服的男人怒吼完，满带恨意的瞪了床上的女人一眼，然后他怀揣着狂怒与杀气，朝她附了上去。看着男人的动作，云落月的眼泪无声无息的滑落。她嫁给他半年，她心中却只有南宫柔的身影。她从来没碰过他，皆是因为他有一张丑陋的脸，还有一对他仇恨的双亲。啊！一阵痛苦袭来，云落月难受的咬着唇，看着上方那张厌恶又冷酷的脸，心痛如刀绞。他从来不知道，他竟然如此厌恶和憎恨他。楚玄尘冷冷地瞪着云若月：“你为了得到本王，不惜给本王下药。好，本王今天就成全你。不过，本王看不下你这张脸，因为他实在是太恶心了。”楚玄尘说完，猛地扯下床幔上的纱巾，盖到了云若月脸上。这话重重地刺痛了云若月，她痛苦地抚摸着自己的脸，她的右脸上有一块手掌大的疤痕，导致她一直很自卑。世人都叫她丑女，可她也有一颗追爱的心。父亲知道她从小就仰慕李王楚玄尘，硬是利用自己和皇上的关系，求皇上将她赐给了楚玄尘。可是楚玄尘并不爱她。此时，男人折磨着她，乌黑的眼眸里全是害人的杀意。云若月，你这个蛇蝎心肠的女人，你知道本王喜欢柔儿，就设计让本王娶你。你知道本王明天要娶柔，就设计让本王碰你。如果不是你下药，就凭你这张脸，谁会碰你？本王宁愿碰外面的妓女，也不会碰你。云落月看着楚玄尘，强忍着他暴风雨般的欺凌，凄凉的冷笑。在你心中，我连外面的妓女都不如，那我算什么？在本王心中，你什么都不算，你连给柔提鞋都不配。过了很久，楚玄尘终于要进云若月的身，风卷残云般的起身，他迅速穿好衣裳，根本不管床上的女人，解了毒。这个女人对他来说。就一无是处了。然后他嫌恶的扫了床上的女人一眼，毫不留情的走了出去，吩咐丫鬟备水。本王要沐浴，本王不想被人脏了身子。听到这刺骨的话，云落月的身子猛地一抖，他的心瞬间凉透了。楚玄尘的话像钢刀一样，狠狠的刺在云落月心脏上。他现在才明白，原来他这么厌恶他，他之前冷落他，不理他，他都仍对他心存幻想。他觉得只要他对他好，他迟早会看清他的真心，不会像别的男人那样因为他丑就厌恶他。没想到，在他心中，他竟然这么的不堪。他看着自己破败的样子，想着他对他的讨厌和欺辱，心里顿时没了寄托。他颤抖的裹上一件衣袍，光着脚走进了寒风萧瑟的冬夜里。在离飞月阁不远的地方，有一汪湖泊。深夜，寒风凛冽，湖水刺人。只听扑通一声，有人大喊道：“不好了，王妃投湖了！”第二章。穿成气飞，湖边一群王府下人站成一排，全都冷冷地盯着躺在岸边的王妃。此时，王妃娘娘身边只有一个小丫鬟在哭：“娘娘，你别死啊！你死了，奴婢怎么办？”凤儿伤心难过地哭着。刚才王爷要和王妃圆房，他就去隔壁的院子里扫地，没想到扫完回来就看到王妃跳湖自杀了。旁边的张嬷嬷冷冷地瞪了他一眼：“哭什么哭？真是倒霉！王爷摊上你这么个女人，死也不换个地方死，偏偏死在我们王府。”王爷说了，王妃不要脸，竟然给王爷下药。既然大夫看过已经死了，直接拖出去埋了吧。不要啊，张嬷嬷，不要这样对我家小姐，她可是宰相之女，你们不能这样对她。现场乱作一团的时候，大家都没看到那原本没气了的人，缓缓地睁开了眼睛。云落月一睁开眼睛，顿时看清了四周的一切。此时月黑风高，一大堆身着古装的女人正对着她的尸体指指点点。猛地一阵寒风吹来，她顿时打了个寒战。她想起来了。他本是21世纪的国际顶尖外科医生，才30岁的年纪，就因为替各国首脑医治了无数疑难杂症，被誉为天才医学家。结果却在下班回家的路上被一个酒驾的人撞死了，然后他的灵魂就穿越到了这里，并且附在了这具身体之上。天哪！要是现代的人知道他一个治病救人的顶尖医生，居然死于酒驾之手，大家得有多恨那个酒驾的混蛋！同时，他脑海中浮起了一段陌生的记忆。全是关于这具身体的主人的。原来这具身体的主人也叫云若月，居然和他同名同姓，这是不是一种特别的缘分？原主云若月是楚国当朝宰相云清的嫡女，从小被云家视为掌上明珠，悉心培养，如今却是李王府的王妃。她原本长得十分漂亮，很是惹人喜爱，但是在她十岁那年，她莫名其妙的中了毒，导致全身发黑，当时她差点死掉。父亲好不容易才请人治好她，她虽然捡回一条性命，但是右脸却因为中毒太深，上面的毒素去不了，最后。变成了一块丑陋的疤痕，他从此变得非常自卑。他中毒后，那些官家子弟们都开始瞧不起他，欺负他，打压他。当时他在一个湖边被一群官家子弟围攻。
，被人踹下了湖，是楚玄臣跳进湖里救了他。他赶走那些官家子弟，还递给他一块面纱遮面，给了他很多温暖。从此，他就深深的爱上楚玄臣。他知道他配不上楚玄臣，就把那些爱慕藏在了心里。他从不痴心妄想可以嫁给楚玄臣。可父亲看出了他的心思，为了让他幸福。他硬是利用自己和皇帝的关系，求皇上让他嫁给楚玄臣。他嫁给李王的梦倒是圆了，可惜成亲半年，李王连正眼都没看他一眼，不仅没看他一眼，还马上就要娶新夫人进门了。这原主活得真窝囊，脑海里正在理清这些信息的时候，突然，云落月发现有下人来拖他，旁边是婆子们的骂声和凤儿的哭声，快！把这个倒霉的扫把星拖出去埋了。时间长了，万一尸变了怎么办？张嬷嬷说：“住手！”见有人要靠近自己，云落月突然费力的出声：“啊，尸变了！”王妃变成厉鬼了。众人尖叫一声，全都朝旁边四散了开去。只有凤儿没有离开，依然守在云落月身边。第三章医疗空间。吵什么吵？你才尸变，没见过活人。云落月冷冷的出声，对凤儿说：“扶我起来。”他才被人从水中打捞起来，再加上之前又受了楚玄臣一番凌虐，现在身体很虚弱，连走路的力气都没有。现在他知道，他这具身体是王妃，应该具有王妃的威严，可以震慑一下这帮人。娘娘，你醒了？张嬷嬷不敢相信的盯着云若月。刚才大夫明明说了，王妃已经死了，怎么还会活过来？看王妃的神情，并不像尸变，应该是真的活过来了。难不成刚才那位大夫诊断错了？只是他没想到，他刚才明明摸过王妃的鼻息，王妃都死得透透的了，这竟然还能活，真是奇怪。也许是这个女人命大吧。怎么，我醒了？你很失望？云落月冷眼看着张嬷嬷，眼里射出一道森冷的杀意。平素在府中，张嬷嬷是最爱欺负他们主仆的。不过，这若没有李王的纵容，这些人也不敢欺负他。他一不受宠，人又软弱，就受这王府上上下下所有人的欺负。但是从今天开始，他接替了这具身体，就由不得这些人再欺负他半分了。他的人生，他做主，谁要是再敢欺凌他，别怪他无情。张嬷嬷平时都不怕王妃娘娘，可是这一刻，她好像从王妃眼中看出了嗜血的杀意。此时的王妃就像鬼变的似的。他吓得牙齿一打颤，小声地说：“没没失望，娘娘能醒来是大好事。老奴又岂敢失望？老奴这就去禀告王爷，当着这么多下人的面。”张嬷嬷收敛了自己的狠毒，毕竟现在云若月没死，她还是王府的王妃，也是宰相的嫡女。如果云若月真想治她，她是跑不了的。但是她有靠山，那就是李王，她暂时饶云若月一马。去找了李王再说，有李王在，这女人哪里敢摆王妃的谱？飞月阁，凤儿一把云若月扶进房，就给她打来了热水，让她沐浴，下身撕裂的疼痛，提醒云若月她今天被凌虐了的事实。那个男人真的好狠，居然这样折磨自己的王妃。云若月坐进浴桶里，便叫凤儿帮她拿了面镜子，她倒要看看这具身体的原主人到底有多丑，丑的楚玄臣在要她的时候，居然拿纱布遮住她的脸。当镜子照到自己面容的那一瞬间，云若月也差点呕吐了。这副尊容真是太丑了，他又脸上全是蜿蜒曲折的疤痕，有点像瘤子，又像毒素，怪不得楚玄臣会那么讨厌他。如果换在现代，他拥有一整间生物科学实验室，里面有各种特制的药品，很容易就能把他的脸治好。可是这是在古代，他一个没有手术室的医生，就像一个没有双手的钢琴家。这热水泡的身体很舒服，云若月有些累了，便把镜子放在旁边，双手倚着浴桶，慢慢的沉睡了过去。睡梦中，他的意识深处。突然浮现了他的那间实验室，他看到好多药品，还有他以前用过的医疗器材：无菌手术室、电脑、呼吸机、血氧仪、CT。助听器、核磁共振等全都有。作为一个医生，看到这些熟悉的装备，他心里是激动的。不过他知道这只是一场梦，是他太想念自己的手术刀了，才会做这种梦。突然，他看到那成排的药柜里竟然摆着一瓶特制的美容解毒药，一看到这解毒药，他的瞳孔都睁大了。第四章。冷面王爷，这可是他自己研制的，可以用于去除毒素和疤痕的药物，还可以美容养颜，正好可以治他脸上的毒素。云落月心神一动，伸手一取，就把这解毒药给取下来了。他又取了几瓶消炎药，几块纱布，这才将意识拉拢回来。娘娘，您睡着了吗？水凉了，奴婢给你加点热水，不然你会着凉的。这时，云落月耳边传来凤儿的声音，他吓得猛地睁开眼睛，看到凤儿提着一只桶，正往他的浴桶里倒热水。他再往手里一看，发现手里竟然拿着他之前在梦里取的药，他顿时震惊了，这是怎么回事？他不敢相信的盯着手里的药，呼吸停滞，浑身紧张，连毛孔都竖了起来。他刚才只是意念一动，就可以把实验室里的东西取出来，难道他的实验室也跟着他穿越了过来？
，而且还存在于他的意识空间里。也就是说，他现在拥有自己以前的医疗空间系统，这也太奇特了吧！这个世界上很多事情都很奇妙，连他的灵魂都可以穿越过来，他的医疗系统跟着穿过来，应该也是可以理解的。想到这里，云若月顿时激动的浑身颤抖，血液沸腾。他对凤儿说：“我不洗了，你先出去，我自己穿衣服。”娘娘，你不需要奴婢帮你穿衣吗？凤儿问。不用了，我喜欢自己来。凤儿顿时愣了一下，她怎么感觉自从娘娘跳湖醒来之后，性格就变了，变得和以前不太一样？在凤儿出去之后，云若月拖着疲惫的身子起身，她的身体还是很虚弱，并且因为跳湖感染了风寒，所以现在她畏寒，浑身发抖，且还有发高烧的架势。古人的衣服很复杂，没人帮忙还真不好穿。好不容易穿好了衣服，云若月赶紧坐到梳妆镜前，把从医疗系统里拿出来的药摆好。他看了看自己的右脸，发现上面的毒素沉淀得很深，想要解这种毒，还需要费点精力。他先清理干净右脸，再在上面涂满消炎药。涂完后，就涂上那瓶美容解毒药。最后，他在脸上贴了块纱布，如果脸上有毒血冒出来，这纱布可以吸掉那毒血。这解毒药是他专门研制的，和普通的不一样，只要一个夜晚就能解他的毒。他真有些期待明天一早，这张脸会变成什么样子。就在这时，外面传来凤儿惊恐的声音：“王爷，王妃在沐浴，您不能进去。”凤儿真怕李王又来凌虐自己的主子。楚玄尘的声音既冷又毒：“你以为本王想踏进这鬼地方？本王只是想看看。”他为何没死成？云若月迅速地戴上面纱，用面纱遮住脸，冷冷地勾起唇，走到房门前，冷声对外面守着的凤儿吩咐：“凤儿，告诉王爷，夜深了，本王妃累了，恕不见客。”言下之意，他这是对楚玄尘下逐客令。听到这话，楚玄尘以为自己听差了。这女人不是最希望他来他房里吗？不惜给他下药，也要他上他的床。现在装什么清高？第五章。自知之明，他跳了湖，竟然没死。他只是觉得奇怪，才要来看看。听到他的声音，他顿时确定，他真的没死，还真有些遗憾。他顿时冷哼一声：“云若月，本王是来警告你的。明天就是本王娶柔的日子，你最好给本王老老实实的待在这里，哪里也别去。要是让本王知道你敢搞破坏，本王一定不会放过你。你放心，我绝对不会搞破坏。”云若月冷冷出声：“他不会搞破坏，只会制造破坏。”楚玄尘为了南宫柔这么对他，他又怎么会让他们好过？他在这王府一天，他就是王府的女主人，他绝不会让别的女人越过他，抢走原本属于他的一切。他一个手无缚鸡之力的弱女子，想要在这艰难的意识生存，必须要够狠，否则连自己都保护不了，只得像以前那样被人欺凌的像条狗一样。说完后，云若月透过那门缝看了外面的男人一眼。他穿越过来，还没有好好的看过这个男人。脑子里虽然有原主对楚玄尘的记忆，但没有他现场来看的真实。一抬眼，他就看到那房门外站着一个挺拔伟岸、高如松柏般的男人。他的一身玄色锦衣华服，白玉流冠，青金玉带，衬得他尊贵威严，孤高傲绝，浑身上下散发出睥睨天下的王者气息。他没想到，这个楚玄尘竟然是这样一个霸道孤傲的男人。最重要的是。他的那张脸居然长得十分俊美，比他看过的大明星都要美。他的五官像工匠精心雕刻一般，精致立体，唇若寒丹，眼若寒星，眉目如画，下巴的弧度十分完美，一双有深的眸子，深邃的直射进房里来，像要将他看穿似的。云若月被他的眼神吓了一跳，他发现这是一个十分危险又生人勿近的男人，在他面前，任何人都不敢放肆吧。这时，楚玄尘的声音响起：“你有自知之明最好，否则后果你承担不起。”王爷，夜已经很深了，你要是不回去，要不进来坐坐？云若月受不了男人威胁的语气，冷声说：“你想得美，别以为你这样，本王就会多看你一眼。”莫离，我们走。楚玄尘咬牙切齿地说完，带着他的暗卫莫离，毫不留情地离开了飞月阁。看到他远去的背影，云落月冷哼一声，那张脸倒是长得人模狗样的，可惜行为太让人倒胃口。凤儿推开门，不敢相信地看着自家小姐：“娘娘，你不是很爱王爷吗？刚才怎么不挽留他，还说他倒胃口？那是以前，自从我落水后，我已经想通了，与其爱一个不珍惜我的男人，我不如爱自己。”和爱对我好的人，云若月淡淡的说。凤儿顿时一笑，招云若月竖起大拇指。娘娘，你能想通就好了。以前你没想通，做了好多傻事，我都很心疼你。你现在知道爱自己，那太好了。你放心，在我最艰难的时候，只有你一直陪在我身边。以后我绝不会再让别人欺负你。听到主子的话，凤儿感动的热泪盈眶。第六章。解毒成功，他没想到主子居然会说这种话。其实以前主子因为脸上毁了容，对外自卑害怕。
，不敢见人，对内却脾气很大，性格狂躁。以前主子对他很凶，从来不知道关心他，眼里只有李王，还老是因为犯蠢被那些官家小姐欺负。这一次主子醒来，他感觉他的眼神不一样了，好像变得很聪慧，性格也好了很多。第二天一早，云落月睡得正香，却被一阵敲锣打鼓的声音给吵醒了。云落月掀开床帘，皱了皱眉：“凤儿，外面怎么这么吵？娘娘，你忘了，今天是王爷娶侧妃的日子。”凤儿小心翼翼地说。他知道王妃最爱王爷了。当初王妃知道王爷要娶侧妃的事，闹了很久，还不惜在王爷酒里下药。想得到王爷，如今人家新娘子都快进门了。王妃听到外面的喜庆声，一定会受不了的。谁知道云若月却淡然一笑，去给我打盆水来，我要洗脸。凤儿赶紧跑了出去。凤儿一走，云若月就下床穿好鞋袜。她发现自己的身子还是很虚弱，风寒也没有好。好在她昨晚睡觉之前，从系统里拿了一颗退烧药服用，才把烧给退了下来。只要不发高烧，一切都好说。很快。哎，凤儿就把水打了过来。云落月坐到梳妆镜前，轻轻揭开脸上的面纱，露出脸上的纱布。那纱布上面染满了毒血，已经黑了。看得凤儿吓了一大跳。娘娘，你的脸怎么了？没事，我给脸用了些药，这是脸上吸出来的毒血。只要把毒血清除，我的脸就会好了。云落月说完，轻轻的撕下脸上的纱布。他发现他脸上还沾的有很多黑血，但他知道这是吸出来的血残留在脸上。只要洗把脸。他的脸就完全好了。他赶紧捧起水，轻轻地揉着自己的脸，慢慢的，他揉了很多结痂的毒血下来。他在捧起水，清理干净自己的脸。在他清理了大约二十几次的时候，旁边的凤儿突然张大嘴巴，一脸惊愕地看着他：“娘娘，你的脸！”凤儿像见了鬼似的，激动地看着云若月：“我的脸怎么了？”云若月洗干净脸，看向梳妆镜，而凤儿的声音已经很颤抖了：“你的脸竟然好了，你脸上的毒素全部没了，娘娘，你是怎么办到的？你竟然恢复了以前的容貌，你现在好美啊！”凤儿感觉她像看到了仙女似的，她知道未中毒前的娘娘长得很漂亮，可没想到现在的娘娘更漂亮。云落月也不敢相信的朝镜中看过去，镜中的女人在没了那块毒素之后，竟然焕然一新，变得倾国倾城，花容月貌，看着干净多了，也舒服多了。她那原本黝黑的右脸，此刻和左脸一样，变得光滑水嫩，整张脸的肌肤像剥了壳的鸡蛋似的，肤白胜雪，一双水灵灵的大眼睛流光潋滟，闪动着智慧的光芒，一张樱桃小嘴，娇艳欲滴，整一个天仙似的女人。看来这青花素真是解毒的神药，一夜之间就让她恢复了本来的面目。像做梦似的。第七章，李王娶侧妃。看着镜中那张冷艳貌美的容颜，云若月满意的勾了勾唇角。凤儿，如果以后有人问起我的脸，你就说我往脸上涂了些药，脸就好了，不必和他们多解释什么。他现在恢复了容貌，迟早要让人看见的。所以要提早找好说辞，免得人家怀疑他。是的，娘娘，凤儿答道。他虽然不明白王妃现在为什么变了，但他总觉得王妃现在很厉害，让他生出一股莫名的信任感来。就在这时，外面的锣鼓声越来越响。云落月冷冷地站起身来，凤儿，我的相公要娶新娘子了。你说我这个当主母的。是不是应该去庆贺一下？可是娘娘，王爷不是警告过你不让你出去吗？凤儿有些害怕地说：“怕什么？堂堂李王娶妾，我这个李王妃都不露面，岂不是有失体统？”云落月说完，突然指向架子上挂着的一袭红裳，对凤儿说：“今天可是大好的日子，我要穿的喜庆些，就穿这件衣裳吧。”凤儿迟疑了一下：“好吧。”娘娘，她很怕娘娘吃亏，心都悬到了嗓子眼。可看到娘娘似乎是胸有成竹的样子，她的心又落了下来。接着，凤儿给云落月披上了这件艳丽的红裳，还给她画了个精致的妆容。云落月以前毁了容，都不爱打扮自己，还喜欢穿一些灰色暗色的衣裳。如今换上这身红裳，画上淡妆，整个人的气质顿时有了翻天覆地的变化。穿戴好之后，云落月依旧戴上了之前的面纱，叫凤儿找了一套粉色的衣裳戴着，让凤儿扶着她去了前厅。前厅外面。锣鼓喧天，大红灯笼高高挂，大红喜字四处张贴，现场一片喜气洋洋，热闹非凡。李王娶妾，排场很大，那王府门外万人空巷，整个京城都在议论这件盛事。听说李王娶这个侧妃，竟然用了十二台大轿，给了足足一条街的聘礼，这可是娶王妃才有的礼制。这排场可比李王娶妻时大多了。云若月走到走廊上，看到王府中的下人们一个个喜气洋洋的忙碌着，仿佛新娶的侧妃才是他们的主母，而她只是个不受宠的小妾。和此刻的热闹喜庆比起来。
。当时他进门的时候，简直就是一场笑话。当时皇帝把他赐给楚玄臣，楚玄臣不同意，且要请只娶礼部尚书的庶女，楚国第一美人南宫柔。但是皇帝却不同意他娶南宫柔，因为南宫柔是庶出，怎么配当王妃？当朝皇帝洪元帝并不是楚玄臣的父亲，而是他的叔叔。十年前。楚国的皇帝并不是洪元帝，而是楚玄臣的生父庆云帝。也不知道是什么原因，庆云帝在驾崩之前，居然把皇位传给了自己的弟弟，而不是传给唯一的嫡子楚玄臣。洪元帝继位后，楚玄臣被封为李王。洪元帝并不是他的生父，两人的关系十分微妙，所以他一不同意洪元帝安排的婚事，洪元帝就要向他发难。最后，洪元帝利用南宫柔的性命向他施压，他才冷冷地应下了和云若月的婚事。但他当时也放话。他不会和云若月拜堂成亲，更不会行夫妻之礼。而且他在娶云若月当正妃后，还要娶心爱的女人当侧妃。洪元帝被楚玄臣的话气得够呛，但也不好找他发难。毕竟楚玄臣现在可是保佑楚国的战神。第八章，王妃来了。他年少成名，是军事天才、战术天才。他在15岁的时候就已经战功赫赫，打了无数场胜仗。有他在，敌国不敢来犯，周边国家不敢前来挑衅。他是老百姓心中的战神。王者洪元帝需要楚玄臣帮他打天下，所以也不敢对他逼迫的太紧，只要他同意娶云若月就行，其他的拜不拜堂、行不行房、娶不娶南宫柔，他都随便他。所以他当时只是被轿子抬进了李王府，并没有和楚玄臣拜堂成亲，甚至连他的人都没有看到。回忆到这里，云若月突然想到一件事：他在出嫁之前，父亲和他交代了很多事情，其中的一件就是叫他监视楚玄臣的一举一动。也就是说，洪元帝和云清之所以把他嫁给楚玄。臣是为了让他监视楚玄臣，他只是洪元帝的一颗棋子，像楚玄臣那么聪明的人，怎么想不到这些？所以他才会恨他入骨。就在这时，前厅传来喜娘的声音：“新娘子来了，吉时已到，快快快，准备一下，马上拜堂。”云落月往前厅的方向一看，只见一对衣着火红的婢人，正向斜着走进正厅。楚玄臣身着一袭火红的喜服，身姿巍峨，挺拔修长，玉冠下是一张比女人还美的绝色面容。他冷冷地扫了众人一眼。转身，温柔凝重，正式的攥着南宫柔的手，一步步走向拜堂的地方。锣鼓声、鞭炮声、唱和声齐鸣，好不热闹。喜娘一脸喜庆的上前，扶住新娘子，说：“及时到，请新郎新娘拜堂。”楚玄臣牵着南宫柔，两人相对而战，正要拜堂之际，突然一抹红影从回廊处走了进来。看到红影的那一瞬间，所有人都愣在了那里。一刹那，锣鼓声停，鞭炮声灭。唱和声也戛然而止，众人一看到蒙着面纱的云若月，就像看到了鬼似的。今天是李王和南宫柔的好日子，这个不受宠的戚妃跑出来干什么？真是晦气！你来干什么？楚玄臣看到云若月的那一瞬间，高大的身子下意识地挡在南宫柔面前，霸道地保护着她，仿佛云若月是会吃掉小白兔的母老虎似的。云若月平平停停地走过去，那姿态若若有扶风，有几分闲情肆意的雅意，却不失正式风范。王爷。楚国有规定，丈夫纳妾，妾室要向正式敬茶，得到正式的认可，方能为妾。你今日要娶南宫姑娘，我作为王府的主母，若是不来喝她这杯茶，恐怕楚国人民都不会承认这一桩婚事。云若月淡淡的说。她说完，冷冷的坐到了主位上，一袭火红的衣裳把她衬得十分威严。她脸上戴着面纱，只露出一双晦洁的眼睛来，样子淡定自若，不卑不亢。她的话像惊雷一样炸进宾客的耳朵里，所有人都像受到电击一般，不可思议的盯着她。这李王妃胆子也太大了，居然敢在李王的婚礼上和他叫板。传闻里王妃十分丑陋，性格狂躁，是个一无是处的蠢货。可他这一席话却有理有据，让在场的人竟然反驳不出来。第九章。别太过分！南宫柔听到云若月一口一个切的，手指狠狠地捏着袖子下的帕子，眼里闪过一丝厉色。楚玄臣没想到，平时连话都表达不清楚的云若月，居然搬起理智来压他。他的脸色十分阴沉，却不得不咬牙切齿地说：“好，你坐那里吧。”云若月最好老老实实地坐在那里，当一根木头，否则他不会放过他。多谢王爷。云若月随手拿起桌上的茶，用袖子挡住脸，轻轻掀开面纱，饮了一口，又说：“还有。”妾室的嫁衣不能穿正红色，只能穿粉红色。王爷，我让凤儿替南宫姑娘准备了一套粉色的嫁衣，请让她换上吧。姐姐，你南宫柔一听到这话，顿时用手在红盖头底下，难受的是起泪来。看到美人落泪，楚玄臣顿时阴鸷的盯着云若月，他一手护住南宫柔，一脸阴沉的盯着云若月。云若月，本王让蓉儿给你敬茶，已经是格外开恩，你别得寸进尺。要知道。他心中的王妃一直都是南宫柔，现在让南宫柔做他的侧妃，他觉得委屈极了他。他云若月居然还敢当众刁难他，简直太放肆了。云若月却像个没事人似的，他坐在凳子上，轻松地抖了抖双脚。王爷，这可不是我刁难妹妹。
，而是自古就有规定，小妾不能穿大红衣裳拜堂，进门必须走侧门。就算皇上和其他王爷的侧室，都只能穿粉色衣裳进门。难道王爷要公然违背楚国的礼制？言下之意，连人家皇帝、其他王爷都遵从礼制，楚玄臣则不遵从。他根本就是不把礼制放在眼里，相当于不把祖先、皇帝放在眼里，当着这么多人的面，这一顶大帽子扣下来，可是能诛心的。云若月，你别太过分。楚玄臣狠狠咬牙，他的脸色已经黑如锅底，恨不得将云若月撕碎。什么时候这个蠢货变得这么伶牙俐齿了？他堂堂一个护国大将军，竟然拿他没办法。看到爱郎生气，南宫柔赶紧以退为进，他一把握住楚玄臣的手臂，委屈地说：“王爷，就听姐姐的吧。”只要我们的心在一起，我穿什么衣裳和你拜堂，我都不介意。说完，他主动走到凤儿面前，叫丫鬟拿起凤儿手中的粉色衣裳，和丫鬟进了里屋。而楚玄臣的脸已经可以用僵硬来形容，他死死地捏住拳头，强忍住对云若月的怒气。要不是这里有众多宾客在场，他早就处置他了。很快，南宫柔换了一身粉色的嫁衣出来，他一边走一边在粉盖头下面拭泪，模样楚楚可怜，惹得众人都同情了起来。众人顿时对着云若月议论纷纷的：“这个夏唐妃真是不要脸，一个丑八怪，嫉妒李王娶心爱的女人，居然跑出来搞破坏，就是明明丑的不敢见人，还敢跑出来招摇。人家南宫柔是第一美人，她一个丑女，连给南宫柔提鞋都不配。是啊，这看着也不温柔，更不知书达理，连南宫姑娘的一根手指头都比不上，怪不得李王会那么厌恶她，人家都不欢迎她。”他还舔着脸凑上来，对，这脸皮也太厚了，比城墙还厚。第十章，王妃有气势。听到大家的辱骂，云若月并没有生气，更没有像平时那样狂躁的要打人或者自卑的躲起来。他淡定的看着大家，并没有发怒，他也不想跑出来搞破坏。但是他作为王府的主母，若想在这个议事生存，必须为自己争取权益，更要保住李王妃的身份。如果他今天不站出来，人家恐怕以为李王府没有他的存在，以为南宫柔才是李王府的女主人。如果让南宫柔做大，他就活不下去，仍旧会被欺负。他不是圣母，他必须要巩固自己的地位。这些人说的好听，难不成让他一个受尽欺辱的人继续躲在那破败的小院子里，当一条狗？他才不要当狗，他宁肯站着死，也不要跪着生。这一刻。他的心里真的很疼，可却不能软弱，他必须坚强起来。在众多的嘲笑声中，云若月突然挑眉，冷声质问：“我作为李王府的正妃，王爷娶妾，如果不能让小妾给我见礼，岂不是变相的证明王爷娶的小妾没得到皇家的承认？”此言一出，更是激怒了在场的宾客。在场有好多宾客是南宫家的人，他们顿时指着云若月就骂：“云若月，你别给我们百王妃的架子，在李王心中，你连个妾都不如。要不是你和你爹设计，你用计嫁给王爷，你这样的丑八怪，连个街头的脚夫都配不上。”对，人贵有自知之明，你根本配不上李王，也不看看你那副尊容有多丑陋，你根本不配我妹妹向你敬茶。说话的是南宫柔的两个哥哥，南宫羽和南宫傲，他们早就看不惯云若月了，看到妹妹受委屈，他们自然要为妹妹挺身而出。云若月冷冷地看向两人，以前这两兄弟可没少欺负他，新仇旧恨一起来，他顿时将他们恨到了骨子里。他冷冷地睥睨着两人，因感染风寒，身子骨虽然柔弱，可话语却充满了气势。我是皇上钦点的李王妃。遵从老祖宗的礼制，让妾室给正妃见礼，也是当今皇上的旨意。你们这样纵容王爷和南宫柔违背皇命，不遵规矩，岂不是与皇上作对？还有刚才那些辱骂王府主母、不遵王府正事的话，是谁说出来的？有种给我站出来！咱们一起去面见皇上，让皇上评评理，看谁对谁错。话音一落，四周顿时鸦雀无声，静得落真可闻。所有人都被这话吓得头皮发麻，心头一颤。南宫羽和南宫傲更是害怕的后退了两步，连个屁都不敢放，瞬间隐。没在了人群里，这下众人再也不敢辱骂云若月，生怕被他揪去面见皇上。毕竟他爹还是宰相，他还是皇上选中的侄媳妇，只要他一日没被休，就还是李王妃。有点脑子的都不敢在这个时候继续和他对。看到南宫羽、南宫傲两兄弟居然被云若月震慑住了。楚玄臣不由得看了云若月一眼，这个女人居然变聪明了。以她现在的口才，在场众人恐怕都不是她的对手。但她不想和她过多纠缠，便对喜娘说：“吉时已到，开始拜堂吧。”第十一章。小妾南宫柔，是是，请王爷和侧妃娘娘拜堂。喜娘赶紧说：“王爷，按规矩，只有娶妻，你才能和妻子拜堂。那妾，男方是不能和女方拜堂的。”云落月冷冷地说：“楚玄臣此举根本没把他当正妻看，是当众打他的脸，是吗？本王偏要和柔拜堂，你能奈我何？”楚玄臣终于忍不住，他朝云若月怒吼了一声，便拉着南宫柔准备拜堂。见他发怒，云若月暂时不再说话。他懂得见好就收的道理，他已经恶心了他们那么久，出了一口恶气，也是该回去休息了。喜娘见状，赶紧喊道：“一拜天地！”
，二拜高堂。在众人的祝福声中，这对新人顺利的拜完了堂。楚玄尘温柔的凝视着南宫柔，南宫柔隔着盖头也痴痴的凝望着他，仿佛两人眼中只有彼此，再无他人。就在这时，喜娘又端来了茶，她把一杯茶端给南宫柔，南宫柔把茶接了过去。她深吸一口气，走到云若月面前，把茶递向云若月：“姐姐，你请喝茶，谢谢妹妹。喝了这杯茶，以后你就是王府的人。你初来乍到，有很多事情不懂，不过你放心，我以后会好好提点你的。”云若月说完，正要去接茶的时候，突然，南宫柔那尖利的指甲。在他手上狠狠地刮了一下，刮得他一阵刺痛。他顿时冷冷地盯着南宫柔，忍着手上的痛，这南宫柔的手指甲又尖又长，像猫腰的爪子似的，一下子刮过来，像带着内力一般，疼得他皱了皱眉。不过他还是忍住了，没有表现出半点痛感来。南宫柔此举肯定是想激怒他，让他在大庭广众之下狂躁发怒，再闹事，那他最后的下场一定不好，不是被李王掐死，就是被抓去打一顿，他也不可能对大家说。南宫柔刚才趁机抓了他，这里没人会相信他，大家只会以为是他栽赃南宫柔的，所以他冷冷地摸了摸手，并没有接茶。南宫柔见状。诧异的抬头，姐姐，怎么你不肯喝我的茶吗？不是，按规矩，你还没给我下跪呢。云若月冷冷地说：“云若月，你找死！”楚玄尘看不得心爱的女人受欺负，上场就想掐住云若月的脖子，南宫柔立马拉住他，不让他为难。王爷，姐姐说的是对的。我作为妾是应该向姐姐下跪敬茶。说完，他的一双凤目冷冷地扫过手中的茶杯。这茶杯是用土窑特制的，无论里面的水有多烫，外面都感觉不到一点烫。他的丫鬟丹儿在倒茶的时候，特意倒了最烫的那壶茶。云若月要刁难他是吧？那他就故意跌落茶杯，烫死他。想到这里，他忍住屈辱，柔柔地跪到了云若月面前，将茶杯奉上。姐姐。请喝茶，妹妹辛苦了。云若月说完，就要伸手来接茶。就在这一瞬间，南宫柔迅速松手。云若月知道南宫柔这个女人心机深沉，心术不正，不像表面那么温柔善良，所以一早做了提防。在看到南宫柔松手的那一瞬间，她突然啊的尖叫了一声，把那茶杯朝南宫柔一推，整个人猛地弹跳了起来。好烫啊，妹妹，你是不是想烫死我？第十二章。震惊大家，因为他惊慌的一推，那茶杯里的水猛地泼到了南宫柔的手上，疼得他一个没站稳，就摔到了地上，那杯子也应声而落，摔成了碎片。姐姐，我没有。南宫柔在跌落的时候，盖头从头上滑了下来，露出他那张倾国倾城的脸，看得众人都呆住了。他揉着通红的手，眼里包满了泪珠，一脸委屈地盯着楚玄尘。楚玄尘赶紧朝南宫柔奔过去。他一把抱住南宫柔，心疼的看着她的手。柔儿，你怎么样？我我没事，你快看看姐姐有没有被烫到。南宫柔楚楚可怜地说。听到他这话，众人顿时都喜欢起他来。他真是太善良了，被欺负了还在关心云落月。最重要的是，他的脸露了出来。众人看到他那闭月羞花的容貌，更加的厌恶云若月了。南宫柔可是第一美人，这脸一露，瞬间把在场的人比了下去，更把云若月比到了尘埃里去。而楚玄尘已经满眼杀气的盯着云若月，恨不得将他生吞活剥。云若月，你找死是不是？他的眼神冷酷至极，像在看世上最恶心的人一般。云若月拍了下自己的胸脯，赶紧朝南宫柔跑过去，蹲下身子，关切的扶着他。对不起，妹妹，那茶杯实在是太烫了。是我没拿住，才会烫到你。没关系，姐姐，可不可以麻烦你扶我起来一下？南宫柔温柔地说完，突然一把扶住云若月的手臂，像是要借着云若月的力量站起来。只有他知道，他此刻只想趁机摘掉云若月的面纱，让她的面容暴露在大庭广众之下，让她永远也没脸出门。一开始，他以为这个女人是个蠢货，很好欺负，还颇有些轻敌。这下。他绝不会再轻敌了。想到这里，他趁着抓云若月手臂的机会，一个不经意间，猛地扯住她的面纱，往下狠狠的一拉，云若月的面纱立即被拉了下来。南宫柔赶紧给他说：“对不起，不好意思，姐姐，我不是故意的。”说完，他突然看清了云若月的脸，在看清的那一瞬间，他吓得啊的尖叫了一声，然后迅速的后退，退到了楚玄尘怀里。众人被南宫柔的举动吓了一跳。他是看到鬼了吗？是不是云若月脸上的毒素太可怕，把他吓着了？云若月也被南宫柔的举动震惊到了，他无奈的摊开手，转过身去对大家说：“你们都看到了，我可什么都没做呀。”众人顿时朝云若月的脸上看过去，在看到她真容的那一瞬间，所有人都惊得啊啊的尖叫起来。你你的脸怎么会是这样？怎么样啊？我就是我，我一直就是这个样子。云若月淡定地看着众人，眼里潋滟着万千的风华。众人再次死死地盯着云若月，面前的云若月实在是太美了，她的气质风华绝代，皮肤吹弹可破，眉眼灿若星辰，那张小巧的鹅蛋脸。竟然比第一美人南宫柔的还要漂亮！现在的云若月简直国色天香，美若天仙，那仙姿玉貌简直可以艳压群芳。第十三章。
，弄巧成拙，所有人盯得眼珠子都快凸出来。他们捂着嘴巴尖叫：“王妃娘娘，你怎么这么美啊？你是真人还是仙女下凡？”云落月一愣，这些人刚才还骂她是丑女，一转眼就唤她为王妃娘娘。果然都是一群只会看外表的饭桶。我没看错吧？李王妃根本不是丑女，而是个大美人，比南宫姑娘还美。李王怎么会不爱这么极品的大美人呢？传闻不是说云家大小姐是丑八怪吗？难道传闻是假的？美，实在是太美了。一个大美人整天戴个面纱，真是暴殄天物啊！你懂什么？对弱女子来说，太美即是罪。也许人家为了保护自己，才不想把天仙的容貌展露出来。人家这是低调自保，对，不像有些人，明明是中人之姿，居然把自己宣传成楚国第一美人。他根本没李王妃美好吗？可是我以前见过这丑八怪的脸啊！他那时候脸上有毒素，根本丑的不能见人。你们说他到底怎么了？废话，天下神医那么多，说不定人家把他的毒素解了，把脸治好了呢。听到众人的议论声，云落月的嘴巴都张圆了。他真不想成为众人的焦点，是南宫柔害的。突然，他发现有一道寒光，从头到尾都在凌厉的看着他。他朝那阵寒光看过去，发现正是楚玄尘。楚玄尘也是满目的震惊与不可思议。他之前就见过云落月的脸，在昨天和他行房的时候，他也清晰的看了他的脸。那脸上明明有一块毒素，怎么一转眼就没了？他见过他，知道他这张脸仍是他的脸，只是少了毒素，恢复了以前的容貌，变美了而已。他此刻想知道这到底是怎么回事。不得不说，没了毒素的云若月很美，可惜不是他的菜。而旁边的南宫柔看到楚玄尘的目光一直停留在云若月脸上时，他极度急了。云若月脸上明明中毒了，怎么没有了？他不相信云若月会变美，因为云若月脸上的毒是他当年亲自下的。当年他和云若月并称为京城双骄，两人都精通琴棋书画，还是才女和大美人。他听说京城的老百姓要选个第一美人出来，当时云若月的呼声最高，他害怕云若月抢这个称号，就找他的母亲给了他一瓶毒药，下到了云若月的饭菜里。从那以后，云若月就中毒。毒了，而他则成为楚国第一美人。有了“第一美人”这个称呼，他的名气瞬间暴涨，继而认识了好几个皇子。最后，他挑选了最优秀的楚玄尘，和他在一起。他之所以能结识楚玄尘，全靠的是他第一美人的名气。如今，云落月的脸竟然好了，那他第一美人的称号就岌岌可危了。他真是后悔啊，后悔自己刚才手贱，好端端的去接云落月的面纱干什么？结果没有让云落月出丑，反而让她的容貌被众人看见，让她不鸣则已，一鸣惊人。出尽了风头，还重重的压了他一头，简直是弄巧成拙。看到云落月成功成为众人的焦点，楚玄尘厌恶的扫了他一眼：“你的目的达到了，还不快滚回去！”第十四章。打破伤风针，他终于知道云若月今天跑出来的目的，原来是因为她变漂亮了，想来抢人的风头，想夺人的宠爱。可惜他楚玄尘不是看脸的男人，他真想找美人，拿镜子对着自己看不就行了？云若月知道楚玄尘误会了，这个大男子主义的男人，恐怕还以为他是为了他才跑出来。他冷冷的起身，一步一步的离开花厅，还朝众人摆了摆手，同时心里有些慌。他真的没想过出风头，那都是南宫楼害的呀，他的手被南宫楼抓伤了。他还要回去上药呢。回到飞月阁，云落月盯着手上的抓痕，倒吸了一口凉气，真他妈的痛啊！这手背上的皮都给抓破了，可见南宫柔刚才有多狠。凤儿看到他手上的伤，顿时大惊失色：“娘娘，你的手怎么受伤了？”同时，他的心中腹诽。他妈的，是什么意思？娘娘的性子真是变得大不相同了。刚才南宫柔在向我敬茶的时候，趁人不备，用他那猫妖一样的爪子抓的。云落月没想到，这南宫柔竟然这么坏，在拜堂的时候都能想到摆他一道。什么？那女人也太坏了！娘娘，你当时怎么不告诉王爷？凤儿看着主子手背上的抓痕，心疼的眼眶都红了。告诉他有用吗？他会信我吗？你去给我找块纱布来，我自己包扎一下就好了。我马上去。凤儿说完，心疼的跑了出去。等他跑出去，云若月轻轻闭上眼睛，心神一动，脑海里就出现了他的医疗实验室。他往那架子上一看，很容易就找到了碘伏和无菌纱布。碘伏可以给伤口消毒，避免感染，但是他还要找破伤风抗毒素，因为这伤口比较深，他不知道会不会感染，所以最好打一个破伤风针。如果没打破伤风针的话，会死人的。可是他在实验室找了一圈，却没找到破伤。伤风抗毒素，他顿时紧张了起来。他的实验室里药品虽然多，但不是什么都有的，越是常见的越没有，因为常见的在外面很容易买到，他这里面都是稀有药物。如果没有破伤风抗毒素，万一他感染了怎么办？就在他一筹莫展之际，突然他面前的架子上凭空多了一瓶破伤风抗毒素，他顿时震惊了。这地方是放碘伏的，刚才他取走碘伏的时候是空的，一转眼。就多了瓶抗毒素，真是太神奇了！云落月看着这药，一颗心突突突的跳。难道只要他想要什么药，实验室都能给他变出来？
，破伤风针要在72小时之内打，所以他毫不迟疑的把药拿了出来。在收回意识的时候，他还拿了一套注射针筒出来，然后他把这些药物摆到了桌上。他先给自己做了个皮试，看这具身体有没有过敏反应。30分钟后，皮试结果是阴性，说明他不是过敏体质，就可以打破伤风针了。很快，云落月给自己的伤口消好毒，打了一针破伤风，再用无菌纱布把伤口包扎好。幸好南宫柔没用武器，否则他就危险了。第十五章。洞房花烛夜，这时凤儿回来了，她手中抱着几块破布，哭兮兮地说：“娘娘，张嬷嬷说府中没有纱布，我没有办法，只好给你找了几块做衣裳的布，你看这些行不行？这种布没用，不过没事，我已经包好了，不需要这布了。”云落月说：“记忆里，这个张嬷嬷是王府的管家，仗着在王府的时间长，知道楚玄尘不喜欢原主，就一直瞧不起原主，总是刁难原主。等找到机会，他一定要整治一下这个恶奴。”凤儿看到云落月手腕上的纱布，还有桌上那些奇怪的药瓶，不禁说：“娘娘，这些是什么？你从哪里弄来的呀？”云落月一愣，凤儿从小跟着原主，对原主十分忠心，所以他对凤儿没有防备，没有刻意的隐藏这些药品。他想了一个理由，我刚才在嫁妆箱子里翻出来的，应该是我娘给我的陪嫁，你千万不要告诉别人。小姐，你放心，你的秘密就是我的秘密，我一定不会告诉别人的。凤儿发现小姐变了，变聪明了。小姐自从落水醒来，身上就有很多秘密，她暂时看不透。不过没关系，只要是她的小姐。他都会无条件的支持他，这些全是药品，以后我都有用。你给我找一个布口袋装起来，这些药在古代没有。云若月也怕用完了就没有了，所以要叫凤儿把这些药收好，以后有用。夜幕降临，夜空中繁星点缀，天上挂着一轮弯弯的明月，月光洒到大地，给大地笼上了一层银色的面纱。宾客们走后，整个王府陷入了静谧之中。喜房里，南宫柔扑进了楚玄尘的怀里，悠悠的抽泣着：“王爷，姐姐是不是不喜欢我？我不知道我哪里得罪她了。她今天让我那么难堪，让她换掉红色的嫁衣，穿上粉色的嫁衣拜堂，已经不是难堪，而是羞辱了。”楚玄尘心疼的看着怀中的女人，狠狠的捏了捏拳头。这个女人一向是这样，你别理她，有本王在，她不敢欺负你。不过她今天真的好美，她嫁进来就这么美吗？这是南宫柔最关心的问题。在楚国，论美貌，她敢认第二，没人敢认第一。可今天看到云若月那张脸，她不敢这么说了。想起云若月那张脸，楚玄尘不屑的嗤了一声。她再美又怎样？她对她半点兴趣都没有。她从来不是看脸的男人，在她看来，女人的心灵才是最重要的。美丽的外表只是皮囊，如果只有皮囊没有心灵，那才是真正的丑陋。再说，当年洪元帝联合云清，杀害了他的父皇和母后，云家和洪元帝一样，都是他楚玄尘的仇人。他和云家的血海深仇，他现在只想报复云家，包括云若月，又怎么会在意她漂不漂亮？他昨晚都还很丑，不知道为什么过了一晚上，脸上的疤痕就没了。待明天，本王会亲自问他。楚玄尘轻柔地抚摸着南宫柔的黑发。他爱了他那么久，终于可以娶她回府，只是让他区区侧妃之位，真是太委屈他了。他一定会好好补偿他的。南宫柔泪盈于睫，有些酸酸地说：“他现在变得那么漂亮，我担心你会变心，会爱上他。”第十六章。要王妃伺候，怎么可能？云清是杀本王父母的帮凶，本王怎么会爱上他的女儿？本王恨不得杀了他。一提到那些仇恨，楚玄尘的眼眸变得阴鸷冰冷，脸上充满了杀意。你别这样，那是云清的错，与姐姐无关，她是无辜的。南宫柔温柔地说：“柔儿，你就是太善良，她是云清的女儿，身上流着云家的血。”他骨子里和云清一样，都不是好东西。要不是为了折磨云若月，他早就把他休了。说到这里，他突然想起昨晚的事。柔儿这么信任他，他觉得他要和他做个解释，希望他能理解。于是他看向南宫柔，柔儿，有一件事本王没有告诉你。昨晚云若月给本王下了药，本王当时找不到解药，所以什么？南宫柔心底一凉，乌黑的眼睛满是心慌。他竟然给你下了药，你碰了他，是他太阴险，太不要脸，设计了本王。楚玄尘抱歉的看着南宫柔，脸色冷若玄冰。而南宫柔在得知这个事实后，浑身已经难受的发起抖来，眼泪也啪嗒啪嗒的流了下来。没事的，他也是你的妻子，你和他圆房也是应该的。可他的手已经狠狠的捏到了一起。他是知道楚玄尘没有和云若月圆房的，可没想到他们竟然在昨天圆房了，还是云若月那个贱人主动的。一想到他最爱的男人和云若月在床上为着寸缕的纠缠时，他就极度的发狂。柔儿，对不起，你放心，仅此一次，本王以后绝不会再碰他。楚玄尘扶起南宫柔的双肩，深情款款的看着他，南宫柔的眼泪流得更甚。他明明难过的要命，却在拼命的装大度。他本来就是你的王妃，这是应该的。可能是我太爱你，不愿意让你碰其他人，所以我的心很痛，比手还痛。南宫柔说着，看向自己被烫红肿了的手，看到他的手。
楚玄臣心里更盛怒，想起今天云若月大闹了他们婚礼一事，他突然捏紧拳头，对门外守着的莫离说：“莫离，派人去把云若月叫过来，本王和夫人需要他伺候，他一定要羞辱云若月，才能解他的心头之恨。”王爷，不可！姐姐是王妃，怎么能让他伺候我们？南宫柔赶紧抓住楚玄臣的手，楚玄臣却是满脸的阴翳，在本王心中，他连一个丫鬟都不如，他只配做这种事情。门外的莫离听罢，也赞成王爷的意见。他也很讨厌云若月，所以吩咐张嬷嬷去叫云若月过来。什么要本王妃去伺候王爷和小妾睡觉？谁给他们的脸？当云若月听到张嬷嬷的话时，不敢相信的瞪大眼睛。有这么欺负人的吗？张嬷嬷连眼皮都没抬一下。是的，娘娘，王爷是这么说的。你还是赶紧去吧，去晚了，老奴怕王爷生气。我是王府的王妃，主母又不是他们的通房丫头，我不去。云若月生气的扭过头，要他去伺候王爷和小妾睡觉，这也太侮辱人了。楚玄臣这么变态的吗？抱歉，娘娘，王爷今天说了，以后这个家的主母是南宫夫人，以后的掌家权是他，不是你。张嬷嬷冷笑着说。第十七章。教训刁奴，连王爷都看不起的女人，他们更不会尊敬。王爷要抬南宫夫人为主母，要她管家，就是在变相架空王妃的权利。他们这些做奴才的，当然要懂得见风使舵，转向南宫夫人的怀抱。当然，他们也从来没投向王妃的怀抱过。云若月听到这话，更是气得心口发疼。楚玄臣要抬南宫柔为主母，要南宫柔掌家，那他以后在这王府还有立足之地吗？他虽然讨厌这个王府，但是有他在这里的一天，这地方就是他的，容不得别人插手。不过，他这个连一块纱布都要不到的王妃，想要掌管王府可不是易事。见云若月还不肯去，张嬷嬷冷冷地丢下一句话：“娘娘，老奴劝你还是不要和王爷作对。你今天惹了南宫夫人，夫人心情不好，你去好好伺候他们，夫人才会原谅你。奴才言尽于此，娘娘好自为之。”说完，张嬷嬷就要走，云若月突然抬眸，冷冷地盯着他，站住！你一个奴才，有你这样和主子说话的？张嬷嬷一愣，冷笑着转身，抱歉，娘娘，王爷才是老奴的主子，言下之意。他不是云落月也冷笑一声，我是王爷的正妻，是皇上钦点的李王妃，也是你的主子。你刚才言行无礼，不尊重我，我今天要好好的教教你规矩。跪下！张嬷嬷一愣，我凭什么跪？王爷说了，这个王府只有他可以处置我们。好你个刁奴！你的意思是，本王妃连个奴才都不能处置了？行，你不跪，那本王妃就不过去伺候王爷。到时候如果他问起来，我就说是你惹恼了我，我才不愿意去的。我看你担不担得起这责任？云落月冷声说。听到云落月这么说，张嬷嬷的脸色刷的白了。她是来叫王妃过去的，如果没能完成任务，王爷肯定会发怒，惹恼了残酷冷血的王爷，后果更严重。其实王爷那性格，冷情冷性的，对谁都不在意，根本不会在乎他们。想到这里，他咬了咬牙，一脸憋屈的跪到了地上。行，老奴跪，还请娘娘赶紧去。要是迟到了，可别赖在老奴身上。我没回来，你不准起来。凤儿，看着他，如果他敢半路起来，你回头告诉我，我用家法处置他。是的，娘娘。凤儿干脆利落的回答。她仰慕的看着王妃，只觉得此刻的王妃很帅。以前都是张嬷嬷欺负他们，没想到现在王妃变得这么厉害，居然可以制住张嬷嬷。不过她内心还是很惧怕张嬷嬷这个阴险的老东西，她怕她报复，毕竟这老东西可不是好惹的。云落月说完之后，就跟着张嬷嬷领来的一个小丫鬟，朝楚玄臣住的星辰阁走去。走到半路的时候，云落月突然在王府的墙上看到好多楚国的旗子，那旗子上印有楚国的祥云腾龙图案，相当于现代的国旗。她突然心神一动，对旁边的小丫鬟吩咐：“去给我拿几面旗子过来。”娘。娘娘，您要旗子干什么？小丫鬟不解地问。云落月眉梢一挑，当然是给你们王爷加油啊！小丫鬟无语地扯了扯嘴角。第十八章，王爷夫人继续。很快，小丫鬟领着云落月来到星辰阁的主楼门口。莫离看到云落月手中拿着几面旗子，悠哉悠哉地走在后面，像逛自家后花园一样，顿时抽了抽嘴角。王妃变漂亮了，出门也不戴面纱了，这走路的姿势还大大咧咧的，一点也不像之前那样卑微。这转变也太大了点。见王妃要拿旗子进屋，莫离冷冷的上前拦着：“娘娘，这东西不能带进去，这旗子是用来给王爷加油的，又不是武器。他今晚要和新夫人行房，我作为王妃，当然要给他们呐喊助威。怎么，我连这点权利都没有？”云若月眨了眨眼睛，她这一眨，一双乌黑的眼睛散发出狡黠的光芒，看着有些可爱，看得莫离往后一愣：“你当然有这个权利，只是……”奇怪了点，如果不能拿旗子进去，那我也不进去伺候他们了。云落月说完，转身就要走。这时，里面传来楚玄臣森冷的声音：“谁在外面吵？是不是云落月？是的话，赶紧滚进来！是我是我，王爷，我来了。”云落月朝屋里招了招手，向来旅游似的。然后他一把推开门，一溜烟闪了进去。莫离见状。
，只得无语的勾了勾嘴角，几面旗子而已，应该伤不着王爷。同时，他也很好奇，王妃拿旗子进去干什么？王妃现在的改变太奇怪了。要是以前，他知道王爷要和其他女人圆房，他早就难过的流泪，或者气得砸东西了。看他那么开心，莫离都疑惑了。云落月一走进房间，便看到楚玄辰和南宫柔正坐在纱帐里，纱帐有些朦胧，从他这里可以看到一袭粉色的人影正倚在一袭玄色人影的怀里，他正要往纱帐前方走，突然，楚玄辰冷冷的喝了一声：“站住！你就站在那里，如果本王和夫人有需要，会叫你的。”是吗？那请王爷和夫人继续。云落月挑了挑眉，楚玄辰被他的话噎了一下。他以为这个女人会很难过，甚至是愤怒，没想到他这么淡定。他叫他来是为了羞辱他的，他可不会给他好脸色。他冷声说：“夫人渴了，还不给夫人上茶？好，没问题。”云落月把旗子放到桌子上，就开始倒茶。那纱帐很朦胧，楚玄辰应该没看见他的旗子。等他倒完茶后，他走到纱帐前，轻轻地掀开了纱帐，一掀开。他就看到楚玄辰那张十分狠绝却又异常俊美的脸，他一双眸子冷冷地盯着他，只是随意的一凛，他的心脏就突突突地跳了起来，像随时会从心里跳出来似的。夫人，请喝茶。云若月乖巧地把茶奉上，南宫柔怕云若月又把茶打掉，提防地缩进楚玄辰怀里，一双美丽的大眼睛却悠悠地说：“姐姐，使不得，你是王妃，怎么能给我奉茶？”说完，他扭头看向楚玄辰，臣叫姐姐出去吧。这太为难他了，没事，不为难，只要妹妹高兴就行。云落月笑眯眯地说，一看到他笑，楚玄辰的胸腔就聚起一腔怒气，他感觉云若月的笑像在讽刺他似的。第十九章。想羞辱他，没门！行了，到了就滚过去站好。如果夫人有事，本王再叫你。楚玄辰说完，看都没看云若月手中的茶一眼，就把纱帐拉上了。云若月退回去，眼底浮起一阵冷意。还好他的承受能力强，这要换成原主，恐怕会气死。南宫柔看到云若月受委屈，便一脸同情的看向楚玄辰：“臣不要这样对姐姐。”他是无辜的，柔儿，你不用理他，这是他自找的。我们该做什么？就继续。说完，他一脸恨意的扫向帐外的人一眼。他就是要羞辱云落月，谁叫他是云家的女儿？皇帝和云清想派他来监视他。行啊，他就让他把这一切都禀报给云清，气死云清。南宫柔听到这话，脸色顿时羞红起来。他冷冷的瞥了外面的云若月一眼，将小手扶向楚玄辰的胸膛，娇羞的解着他的衣裳。他就是要羞辱云若月，他要让云若月知道。他和楚玄辰做这一切都是楚玄辰主动的，而云若月却需要给男人下药才能和男人圆房。王爷，姐姐就在那里，我们这样不太好吧？南宫柔嘴上这么说，小手儿却不停地抚摸着楚玄辰的胸膛。柔儿，不要提他。楚玄辰扣住南宫柔的小手，朝她娇艳欲滴的红唇附了上去。他终于可以得到心爱的女人，还能顺便羞辱一下云若月。只不过有云若月在这里，他还真的放不开。他决定等他再气一下云落月，再羞辱一下他，就赶他走。有他在，他可不会和柔行房。现在的前奏只是为了气云落月。谁知道一向娇羞的南宫柔突然变得热情了起来，他主动的吻着楚玄辰，小手利落的脱掉他的衣裳，露出他精壮又结实的上身。不得不说，楚玄辰的身材真是男人中的楷模，因为他常年行军练武，身上的肌肉线条被练得十分漂亮，每一寸肌肤都不多不少，正好合适，透着男人的强健和雄劲。那。肌肤上泛着淡淡的光泽，身材好到爆炸，让南宫柔一时情难自禁，恨不得马上臣服。被南宫柔这一闹，楚玄辰也暂时忘了云若月，他抱紧她，眼里带着浓浓的情欲。寻常的公子哥们，房间里都会安排有一两个通房丫头，更何况他是王爷，房里有通房守着，这是再正常不过的事。只是当通房丫头换成云若月，楚玄辰的注意力就集中不起来了。他觉得云若月太膈应，他正想将云若月赶走，南宫柔突然抱紧他，含情脉脉地盯着楚玄辰。面对女人娇软的姿态，楚玄辰突然低吼一声：“柔儿！”红罗帐外，云若月听到南宫柔温柔如水的声音，耳根一下子就红了。他们不害臊，他还害臊呢。第二十章，给王爷呐喊助威。根据他的观察。楚玄辰还没有和南宫柔成功，如果他们更进一步，特别是楚玄辰忘乎所以的时候，他再冲过去，一定可以吓到他。他敢这样羞辱他，他就吓得他终身有阴影。就在这时，南宫柔的声音更媚了。云落月从纱帐外看到十分火爆的场面，他当即拿起旗子，走到纱帐外面，然后他猛地撕开纱帐，将一颗大头凑了进去。王爷，加油！我给你们呐喊助威。云落月说完，一张脸死死地盯着两个人，同时举起旗子，对着楚玄辰兴奋地摇起那。呐喊！王爷加油！一二三四，二二三四，换个姿势，再来一次。楚玄辰原本正沉浸在浓浓的情欲之中，突然就看到云若月那张放大的脸凑了过来，吓得他身子一抖，心都快从胸腔里跳出来。
啊！ Uh, 南宫柔也被云若月的突然出现吓了一大跳。此时，南宫柔身上的衣裳都快被他自己给扒光了，而云若月还在上上下下的打量着他，羞得他赶紧往楚玄辰怀里钻。该死的！楚玄辰狠狠的低咒一声，赶紧拿衣裳把自己和南宫柔盖住，同时他的眼睛像刀子似的弯向云若月。云若月，你找死！王爷，我是在给你们加油！一二三四。二二三四，转个圈圈，再来一次。云若月使劲摇着手中的旗子，笑嘻嘻的看着两人。此刻的两人要有多狼狈，就有多狼狈。南宫柔吓得花容失色，梨花带雨，身子又被云若月看了个精光，羞得她恨不得找个地缝钻进去。她没想到云若月居然有脸凑上来。而他和楚玄辰还没有开始行房，两人只是才开始就被云落月破坏了。云落月这个贱人，今天先破坏了他的婚礼，现在又来破坏他的洞房，他恨不得杀了他。楚玄辰看到云落月手中拿的旗子，有两面旗子还沾着浓浓的血迹，那是他的将士们跟他一起打仗，抛头颅洒的热血。这旗子原本挂在王府的墙上，是用来纪念那些为国家牺牲的将士，却被云落月拿在他洞房的时候晃。看到这些血，他想起了沙场上惨死的将士，脸色顿时阴沉嗜血。莫。莫离，还不快进来！把云若月抓住，本王要重重惩治他。云若月的脸色顿时就紧张了起来，他朝楚玄辰挥了挥旗子：“王爷，你叫我来伺候你们，我是听你的话，来给你们加油的。你不能惩治我，死到临头还敢狡辩，谁准你冲进来的？来人，把他拖出去，重打二十鞭。”楚玄辰咬牙切齿地说：“他现在的脸色要有多难看，就有多难看。他刚才正在兴头上，还没开始行房，就被云若月破坏了。最重要的是，他在他最忘情的时候冲了进来，吓了他一。”跳，他现在对行房的事一点兴趣都没有了。一想到云若月那张放大的脸，他就有心理阴影。外面的莫离听到声音，知道王妃一定又闯祸了，他赶紧带人冲了进来。几名侍卫冲上来，一下子把云若月抓住了。第二十一章，吓出阴影了。云若月想反抗，发现反抗不了，他气得直咬牙。楚玄辰，你这个狗王爷，我是你的王妃，你居然叫我来当通房丫头，你羞辱我在先，你有什么资格打我？本王不想和你啰嗦，来人，把他拖出去，重打二十鞭。这还是楚玄辰第一次对云若月发那么大的火，以前云若月在纠缠他，他都没有打过他，这一次他已经忍无可忍，他本就恨极了这个女人，恨不得一刀杀了他。之所以留他一条性命，是为了慢慢折磨他。如今他竟然敢破坏他的洞房，他一定要好好的教训他一顿。看到这么多侍卫冲进来，南宫柔羞愧的躲进楚玄辰怀里，眼泪不停的流，恨不得一头撞死。王爷，你快叫他们出去，我怕，我害怕。柔儿，别怕。看到心爱的女人受到惊吓。楚玄辰的脸色更是恐怖，有山雨欲来之势。莫离，你亲自监督，拖他下去。是王爷。莫离冷声说完，就命侍卫压着云若月往外面走。云若月没想到这些古人说打就打，他气得冷咬牙关。这里真是个吃人的社会。他恨恨地盯着楚玄辰，冷声叫道。狗王爷，有本事你就打死我，打不死我，我一定会找你报仇的。可惜他的声音没让楚玄辰听见，因为莫离早就关上了新房的门。新房里，南宫柔楚楚可怜的看着楚玄辰，王爷，别打姐姐好不好？她其实挺可怜的，你别替她说话。本王要亲自监督他们，最好让他们打断她的双腿。楚玄辰说完就要下床，南宫柔见状，一把从他背后抱住他。臣，我们还没洞房呢，你可不可以别走？他一怕楚玄辰不和他同房，二怕楚玄辰看到云若月被打会心软，会放过他，所以他一定要留住他。楚玄辰的背影僵直了一下，他转身抱住南宫柔，你放心，本王不走，本王就在这里陪着你。臣，我爱你。南宫柔说完，闭上眼睛，动情地吻上楚玄辰的唇，同时，他的小手又去拖他的外肠，想完成刚才没能开始的事情。一触碰到南宫柔的身体，楚玄辰突然僵了一下，他脑子里猛地闪过云若月那张放大的脸，还有那些染着鲜血的旗子，上面像飘着死去将士的魂魄似的，他的心顿时冷了下来。同时，他发现他对这件事居然没有了刚才的兴趣，因为他一碰南宫柔，就会想起云若月那张突然窜出来的脸，那场景十分骇人。柔儿，今夜本王没心情，改天吧。楚玄辰说完，把热情的南宫柔给推开，同时他冷冷下床，披上了自己的外裳，然后他安慰了南宫柔几句，就走出去了。南宫柔不敢置信的愣在那里，这可是他们的洞房花烛夜，楚玄辰就这么丢下他，走了。他气得一拳头打在床板上，双目狰狞又猩红。贱人，又是你，又是云若月这个贱人破坏了他的好事。他狠狠地咬紧银牙，恨不得撕烂这女人的脸。楚玄辰明明很爱她的，因为云若月的搅和，竟然对她冷漠起来，连房都不和她行了，他的肺都快气炸了。第二十二章。二十鞭子，星辰格外。莫离已经命人把云若月拖了出去，一把他拖到院子里
，几名侍卫就把他的手脚捆绑到长条凳上，然后他们拿来行军打仗用的狼鞭，就开始打云若月。只听啪的一声，一鞭子下去，打得云若月浑身痉挛，皮开肉绽，疼得他大叫了起来：“你们不能打我，我是王妃，你们还不住手！”云若月疼得皱紧眉头，只觉得后背火辣辣的，像被火在灼烧一样。莫离冷冷的斜睨着他，王妃惊吓了夫人，这是王爷的命令，恕属下等不能违抗，继续打。莫离一声令下，侍卫们也不管板凳上是王妃娘娘，他们抽起长鞭，此起彼伏的打了起来。莫离，我记住你了，有机会我一定要找你报仇啊！云落月话还没说完，就有一阵钻心的刺痛感传来，那一边一边的鞭子狠狠地打在他背上、腿上、臀上，每一边都带着十足的力道，穿刺着他的血肉，打得他伤痕累累，血肉横飞，衣裳都烂成了一条一条的，背上全是害人的血痕，好痛！云落月从来没被人这样打过。他痛得牙齿打颤，最后咬破嘴唇，口吐鲜血。这种锥心刺骨的疼，疼得他恨不得就这样咬舌自尽。他连反抗的力气都没有。不知道过了多久，这二十鞭终于打完了。几名侍卫恭敬地退到后面，把鞭子收了起来。王妃娘娘，冒犯了。莫离也不忍心看这副场面，实在是太血肉模糊。可是王妃的父亲是王爷的杀父仇人，他觉得打这二十大鞭都是轻的。只是王妃现在奄奄一息，样子实在是可怜。他都不忍心看，遂冷冷地转过头，打完了。这时，不远处传来一道清冷空灵的声音。莫莉赶紧带着侍卫上前，朝男人禀报道：“回王爷，已经打完了，正好二十大鞭。他死了吗？”楚玄臣背着手，高大的身影像重山一样，冷冷地朝云若月逼近。云若月眯起眼睛，眼神模糊，看到一座巨大的阴影朝他带了过来。他咬牙抬头，用最后一口气说。托你的福，我还没死。楚玄臣，今日之仇，他一定会报。他不仅会报，还会十倍百倍的报复回去。他现在才知道，在这古代生活，可不像小说电视里那样快乐，而是处处充满危机和惊险。人家穿越成王妃，都好吃好喝的供着，还有个好相公宠着，而他这也太惨了点，居然被打了鞭子。都这个时候了，还嘴硬。云若月，你倒是比本王想象中要厉害。楚玄臣走上前，一把扣住云若月的下巴，死死的捏紧。差点将他的下巴给捏碎，这张改变后的脸的确好看很多，也惊艳很多。可惜他只想把他毁了。云若月吃痛的闷哼了一声，依然倔强的抬头，目光冰冷的盯着楚玄尘，是一副天不怕地不怕的样子。多谢王爷夸奖，别以为你变美了就可以在王府为所欲为。说你的脸是怎么好的？楚玄尘声音低沉，透着狂风暴雨般的冷冽。第二十三章。生死由命，云若月满眼讥讽：“王爷不是一向不关心我吗？我的脸好不好，与你何干？”看到云若月这副讽刺的样子，楚玄臣就气愤，他这眼神仿佛在嘲笑他似的。他的力道加重，像要将他的下巴给卸下来一样，眼里燃着奔腾的怒火。别以为变美了就可以用些歪门邪道勾引本王，在本王心中，你连揉一根手指头都比不上。本王只想知道你这脸是怎么回事，你还是不是云若月？我当然是云若月，如假包换。至于我脸上的毒素，是我用从娘家带来的药治好的。怎么，王爷？这都不行吗？云若月肯定不能暴露自己有系统空间的秘密，所以她以娘家为挡箭牌，用来迷惑楚玄尘。你娘家的药，什么药？给本王看看。毒消丹，这药我房里还有。我以前在娘家的时候，我父母就一直在用毒消丹给我医治。最初我全身都有毒素，服用毒消丹后，身上的毒素已经除了一大半。我昨晚用了一次剂量大的，脸上的毒素就消除了。王爷要是不信，大可派人去我娘家问。楚玄尘冷笑，这毒消丹还真是神奇，以前都没把你的脸治好，一夜就治好了。对呀，我也没想到他这么神奇。王爷要不要试一试？云若月强忍着身上的痛，轻飘飘的看着楚玄尘，眼眸带着魅惑的笑意。他就是痛死，也不会表现出半点悲苦的样子，更不会向他服软。况且这个男人那么恨他，他就算向他服软，他也不会放过他。他才不自取其辱，与其自取其辱，不如和他斗一斗。滚！楚玄尘嫌恶的甩掉云若月的脸，别用那种眼神看着本王，本王对你没兴趣。这个女人死到临头还敢对他抛媚眼，真是死性不改。王爷多虑了，你对我没兴趣。我又何尝对你有兴趣？你心里有多讨厌我，我就有多厌恶你。我们彼此彼此。云落月笑得十分淡然，眼中渐渐不再有半分情意。楚玄尘心底一惊，这个女人到底怎么了？以前她不是这样的，以前的她卑微弱小，一看到她就害怕的浑身发抖，像只受惊的小鹿似的。而现在，她像没把她放在眼里似的，别跟本王玩欲擒故纵的把戏。希望你说话算话，以后都别来纠缠本王。楚玄尘说完，不理云若月，转身就走。王爷也是。别来纠缠我！云若月强撑着一口气，说完这句话后就晕了过去。莫离见状，赶紧跟上楚玄尘。王爷，王妃晕了，要不要给她请个大夫来看看？
楚玄尘眼里闪过一片阴意，他配吗？不用请，任他自生自灭。那二十鞭打得实在太重，万一王妃出事，那可是一条人命。而且如果云清和皇上质问起来，我们如何回答？云相没教好他自己的女儿，任他女儿在本王府中胡作非为，本王都没怪他个教女不善之责，他有什么资格质问本王？是现在如何处置娘娘？莫离问。拖回飞月阁，生死由命，你们不得插手。看到楚玄尘冷漠的背影，莫离同情的看了云若月一眼。其实这个王妃也没那么讨厌，只是为什么她偏偏是云相的女儿？第二十四章。自己智商，飞月阁，云落月是被身上的伤口痛醒的。一醒来，他就看到凤儿正跪在他面前，伤心的哭泣着：“娘娘，你的命好苦啊！昨晚上才调虎，好不容易好了点，又被打成这样。”呜呜，凤儿，云落月虚弱的出声：“我好渴，我想喝水。”娘娘，你醒了，太好了，我马上给你倒水。凤儿说完，赶紧去给云落月倒水，然后。他轻轻扶起云若月，把水喂进了他嘴里，一杯水下去，云若月这才觉得好了不少。刚才他的心口灼热似的疼，有了这杯温水，他好多了。看到云若月这个样子，凤儿既愤怒又难过。娘娘，王爷怎么能这样对你？你可是他的正妃，他为了一个妾室，竟然把你打成这样。奴婢刚才让张嬷嬷给你请个大夫来，张嬷嬷不肯，他说王爷说了的。让娘娘自生自灭，生死由命。王府里不能给你请大夫，王爷这是想活活拖死你。你那么爱他，他怎么这么狠？是吗？我不需要大夫，凤儿，我这里有药，你帮我上药好不好？楚玄尘不为他请大夫，没关系，他自己就是大夫，他自己可以医治。娘娘，你有治伤的药吗？你可知道怎么治？凤儿一脸担心的问。你先去打一盆温水来，步骤我会告诉你。你放心，我能治好的。云落月咳嗽了一声说，凤儿眼里含着一包泪。好的，娘娘，我马上去。等凤儿走后，云若月心神一动，意识就进入了他的系统空间。他在空间里扫了一圈，拿了几瓶消炎药、止血药、阿莫西林和头孢，再拿了一些纱布、绷带和其他常用的药品，一次性多拿点药出来。遇到什么事也好救急。拿到药，他先吞了几颗消炎药消炎。很快，凤儿就打好水回来。他一回来，就看到云若月的床头放着很多奇怪的药。他好奇地问：“娘娘，这些药和之前那些药？”都是您从娘家带来的吗？奴婢以前怎么没见过？这是一个神医给我娘的，我娘又偷偷给我的。你当然不知道了，连我爹都不知道。好了，你先给我清洗伤口，按我的步骤一步一步递上药。云落月说完，乖乖的趴到了床上。他这个样子，只能趴着睡，根本不能躺着。好的，娘娘。于是云若月吩咐凤儿，先给他清理干净伤口，然后在伤口上撒上止血药，止好血后，再对他的伤口进行消炎，用碘伏和消炎药消好炎后，便用纱布给他包扎伤口。幸好他的伤都是一些皮外伤，伤口不深，不需要做清疮缝合，不然的话就难办了。因为伤口在背部，他缝不了。等凤儿帮他处理好伤口之后，他拿来水，就着水服下了两片阿莫西林，免得伤口化脓感染。做好这一切，云若月发现他饿了，他对凤儿说：“凤儿，有吃的吗？最好是有营养的补汤之类的，这样伤口好得快。伤口在用了药之后，想要恢复得快，自己还要加强营养，只有身体的抵抗力增加了，伤口才恢复得快。”第二十五章。上好的猪肘子，对不起娘娘，我们没有小厨房。这个时候，大厨房已经关了。况且，大厨房由张嬷嬷掌管，她是不会给你熬补汤的。我今天去收拾酒席的时候，偷偷的给娘娘包了几个猪肘子来。娘娘要不要吃？凤儿说：“猪肘子。”云若月嫌恶的皱了皱眉，她才不要吃那么肥腻的东西。但是她现在病得那么严重，如果再不补充营养，伤口会恶化的。算了，猪肘子就猪肘子吧。你给我挑几块瘦的来！云落月强忍住反胃的冲动说：“很快，凤儿就把她藏的猪肘子抱了过来。她端着碗，像献宝似的，把热气腾腾的猪肘子递到云落月面前。娘娘，这些都是别人没吃过的，干净的猪肘子我已经热过了，你快趁热吃。”云落月一愣。这是酒席上剩下的，嗯，这是奴婢在收拾酒席的时候趁机藏的。娘娘放心，那些王孙贵族和官家太太们平时吃惯了这些东西，一个个的都嫌肘子太肥腻，都没动过这肘子，奴婢才拿的。这是很干净的，您快吃。听到凤儿的话，云落月这才点头，她轻轻的咬了口肘子瘦肉，这肉蒸的十分软糯，入口即化，是十分的好吃。这王府厨子的手艺不错，吃了几块肉之后。他发现自己饱了，决定先不吃了，因为他现在受了伤，饮食要以清淡营养为主，不能吃太多肘子。就在这时。
他突然看到凤儿正盯着他手中的肘子在那里流口水，凤儿的眼神十分渴望，又十分羡慕，一个劲的在咽口水，看得云若月有些诧异。凤儿，你吃了吗？凤儿懂事的摇头，奴婢还没吃，不过奴婢也藏了一些馒头，奴婢等下就去吃。你不吃肘子吗？云若月疑惑的问。奴婢不吃，娘娘受伤了，肘子要留给娘娘吃，奴婢吃馒头就行了。凤儿关切的说。云若月一下子感动了，她的眼眶唰的湿润了起来，她把手中的肘子递给凤儿，你也吃点肘子补补身体。瞧你瘦的，娘娘，奴婢不能吃，这是给你补身体的。凤儿赶紧推脱，不行，你怎么能不吃？你正是长身体的时候，听我的话，快吃，我一个人吃不完。你要是不帮忙的话，这些肘子放臭了，岂不是更得不偿失？云若月一脸严肃地说。听到云若月的话，凤儿已经感动得泪流满面。以前的娘娘哪里会这么关心她？以前的娘娘眼中只有王爷，根本没有她的身影。如今居然会把上好的肘子分给他，他握着手中的肘子，连连点头，谢谢娘娘，奴婢这就吃。这好不容易才得到的肘子，可不能浪费。我娘家没有给我银子陪嫁吗？怎么我们连一顿好饭都吃不上？云落月随口问。要是有银子的话，收买一下厨子就不会饿肚子了。凤儿抬头，娘娘，你忘了，夫人给你的银子全部被你用光了啊！我怎么用光的？云落月赶紧回忆。第二十六章。有人生病，原主的母亲皇氏原本是宰相府的当家主母，结果多年前生了一场重病。她生病之后，掌家之权就变成了妾室刘氏。刘氏是相府的二夫人，现在由她掌家。云落月出嫁的时候，嫁妆是二夫人刘氏准备的。她的生母皇氏根本没有掌家之权，又成天病在病床上，根本没办法给她置办嫁妆。刘氏给她的嫁妆实在是寒碜，就几个桃木箱子，一些普通规格的东西，连银子都没多少。最后，皇室看不下去了。拖着病重的身子，给了他几袋银子，一批上好的衣料和首饰。结果这些银子和首饰全都被原主用来购买东西，讨好王府的下人，用光了。他当初有银子讨好人的时候，还有点好日子过。这银子一用光，这些下人就不理他了。说来说去，这都是楚玄臣的锅。要不是楚玄臣带头藐视他，纵容恶奴欺负他，这些奴才也不敢骑到他头上来。王府里则有的是银子，可惜现在是楚玄臣掌管。听张嬷嬷的口气，楚玄臣要让南宫柔当主母，以后由南宫柔来掌家。如果让南宫柔掌管王府里的钱财，他岂不是更没好日子过？看来他要想办法夺走王府的掌家权，这样才有银子用。云落月就这么在床上趴了三天，这三天他都叫凤儿勤快的帮他换药，要换得勤，伤口就好得快。现在他的伤口已经结痂了，在慢慢的愈合中，只要再休息几天，应该就没事了。这还得多感谢他医疗系统里的药，如果没有这些药，伤口有可能会感染，到时候还会要人命。这天，他和凤儿正在啃馒头的时候，外面传来张嬷嬷的声音：“你们几个快别扫地了，莫竹要去了。”他救了王爷，现在要死了，王爷很难过。你们要是有心，都去送墨竹最后一程吧。这是张嬷嬷的声音。几名负责洒扫院子的丫头一听，顿时扔下手中的扫帚。墨竹真的撑不下去了吗？那该死的刺客！我们快去看他。几名丫鬟说完，扔下东西就走了。云若月听到这话，不由得问凤儿：“墨竹是谁？他怎么了？娘娘，你忘了？墨竹是侍卫统领莫离的亲弟弟。前一阵子有刺客在街上刺杀王爷，是墨竹帮王爷挡了一剑，才救了王爷一命。这些天墨竹的伤越来越严重，他已经陷入昏迷三天了。我刚才去厨房要馒头的时候，听到有人说大夫已经宣布了，墨竹活不过今晚，所以张嬷嬷才叫大家去送他一程。毕竟墨竹以前跟大家的关系都很好。金凤儿一说，云若月才想起来。王府中是有这么一个墨竹，他是莫离的弟弟，是王府的侍卫副统领，长得还挺清秀、挺帅的一小伙子。他受了什么伤啊？居然要死了！云若月咬了一口馒头，随意的问：“他大腿上中了一箭，结果那箭头断到肉里了，大夫找不到箭头，没办法拔出来。时间一长，就这样了。”云若月顿时明白了。第二十七章。准备后事。古代的医疗条件差，伤口很容易感染，又没有盘尼西林这些抗生素或消炎药，大夫更不懂清疮和缝合，一般只以针灸和汤药治疗。又怎么治得好呢？别看是小小的剑伤，在古时可要了不少将士的命。就连古代的汉高祖刘邦和宋太宗赵光义都死于剑伤，更何况普通人了、啊。他的医疗系统里有各种药，还有血袋和各种手术刀。如果他上场的话，这墨竹说不定还有救。可是，一想到墨竹是莫离的弟弟，他就不想救他。他可没忘记他挨打的时候，莫离在边上当监工。可是，一想到这是条人命，他的心又隐隐作痛起来。
他是个医生，天生就怀有治病救人的情操，从来不会见死不救。一看到有人生病，他就想治好人家，不然他会良心不安的。想到这里，他对凤儿道。凤儿，你扶我起来，我要去看看墨竹娘娘。王爷给你下了禁足令，不准你走出飞月阁。你要是去了，他会生气的。凤儿有些担心，如果在外头没碰到王爷还好，一碰到他就难办了。云若月眯起眼睛，没事，你先扶我过去，我自有办法，好吧？墨竹以前挺善良的，是少有的不欺负娘娘的人。我们去送他一程，也是应该的。凤儿说完，把云若月扶下了床。青竹园外，此时已经来了一大群家奴和侍卫。莫离领着一帮侍卫站在那里，正心急如焚地等着大夫的结果。墨竹的房里，宫中的王太医正在为墨竹把脉。王太医一边把脉，一边摇头叹气。最后，他背着手，无奈地走了出来。太医，请问我弟弟怎么样？他还有救吗？莫离一脸焦急地迎上去。王太医重重地叹了一口气，说。药食无灵，药食无灵啊！老夫已经尽力了，他体内的箭头拔不出来，就是华佗在世也就不活。老夫感觉他撑不过今晚，你们都去看看他，然后给他准备后事吧。太医，我就这么一个弟弟，我们从小无父无母，相依为命。我求求你救救他，只要你能救活他，你要我做什么都可以。莫离红着眼眶，痛得宛若刀绞，撕心裂肺。没用的，那么多大夫看了都没用，你们就别再挣扎了。好了，老夫要回宫了。太医，你真的不再看看我弟弟吗？莫离上前一步，抓住王太医的衣裳，他所有的希望都在太医身上。太医一走，就代表墨竹真的不行了。他害怕失去墨竹，害怕的浑身发抖，千疮百孔。王太医不耐烦的打掉莫离的手，莫侍卫，请自重，别再纠缠老夫。王太医，我知道你是宫中的名医，你也是看在王爷的面子上才来给墨竹治病。我不相信墨竹会死，你能不能再给他看看？说不定有救呢。莫离说到这里。突然，重重地跪到王太医面前，他跪得十分笔直，背影萧瑟，脸色紧绷，一双通红的眼里满是心痛和难过。男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。男儿膝下有黄金，只跪苍天与双亲。为了墨竹，他什么都肯做。第二十八章，王妃能救。看到莫离对自己下跪，王太医赶紧把他扶了起来，说：“莫侍卫，使不得，使不得，老夫没能救活你弟弟，老夫受不起。”就在这时，一道红色的身影走了出来。云若月看着莫离。陈生道：“我可以救他，让我试试。”你，王妃，你别说笑了，你不害我弟弟，我都对你感恩戴德了。莫离才不相信云若月，王爷让王妃自生自灭，没想到王妃竟然没事，还能走能动的。他的伤似乎好得过快。他之前听王爷的命令，命人打了王妃，王妃当场就发过誓，要找他报仇。他和王妃有仇，他怎么敢把弟弟的性命交到他手上？再说，王妃一介女流之辈，根本不会医术，他这样跑出来，不是为了报复他，还是什么？不是一试，你怎么知道我不行？云若月本来不喜欢说这种大话，但是现在人命关天，大家都不相信他，他只有这样说。不用了，我还真受不起王妃的好意。莫离咬牙切齿地说。王太医看到云若月走出来，又听到莫离唤她为王妃，便知道。他是李王妃，他知道一些李王妃的劣迹，比如主动追求李王，性格狂躁，人长得丑，很不要脸之类的。不过一看到云若月这张倾国倾城的面容，他不由得愣了一下。李王妃的脸怎么不丑了？听到云若月的话。他捋了捋胡子，一脸狂妄地说：“王妃娘娘，你一介女流之辈，你要怎么给墨竹看？他脉象微弱，时而断掉脉象。老夫已经断定他活不过今晚，你居然敢说你行？你又不是大夫，你怎么帮他治病？”李王妃这话分明是在推翻他的论断，怀疑他的医术。他堂堂一个御医，说没救就没救，岂容一介女流智慧？这位太医，你怎么知道我没学过医术呢？我以前在相府的时候，我娘给我请过一个师傅，师傅教过我医术，所以我对医术也是略懂一二。这是云若月早就想好的借口，她要给人治病，必须拿出懂医术的理由来。所以她前两天就和凤儿商量了一下，让凤儿回相府，偷偷的知会母亲一声，让母亲配合她。如果有人问起她的医术是哪里学的，就说是母亲当年给她请了个大夫教她。反正这么多年来。他一直和母亲单独住在小院里，没有人知道他们院子里发生了什么。母亲请个大夫教他医术，也是解释得通的。李王妃莫要说笑，世人都说你有狂躁症，你不会是犯病了吧？王太医冷笑一声，他才不信面前的女人会治病，就算会，也是些小儿科。如果是以前有人这么说云若月，他早就失心疯般的发疯，并且狂躁起来了。可现在
。他一脸淡定地看着王太医，嘴角勾起自信的光芒。堂堂一个太医，居然如此自大和傲慢，怪不得医术那么差，连个剑伤都治不好。李王妃，你你别污蔑人，老夫已经断定墨竹活不过今晚，你是在怀疑老夫的医术？王太医气得脸色涨红，口水都快呛出来了。莫离见状，也恼恨地瞪了云若月一眼：“王妃娘娘，你别在这里捣乱了，这里不需要你，请你离开。如果再让王妃胡言乱语下去，惹恼了王太医，王太医不就墨竹了？怎么办？”第二十九章。偷偷治伤，就是王妃娘娘哪里会医术？别让她来捣乱，快让她走吧，别打扰墨竹的清静。其他下人也跟着附和了起来。凤儿见状，也赶紧拽起云若月就走。娘娘，我们走吧，万一王爷来了大发雷霆，我们怎么办？可是我真的可以救他。云若月话还没说完，就被几个侍卫拎了出去。侍卫们把他拎到院子门口，就把他冷冷地扔到地上。一个个都嫌恶地盯着他，云若月郁闷，哪怕是美人，如果没有一个好名声，也会被人人嫌弃呀、啊。云若月想，这些人越是看不起他，他越要救活墨竹给他们看，他绝对不会眼睁睁地看着一条人命就这样死去。他要想办法进入墨竹的房间查看他的伤势。经过刚才一役，他发现他只能偷偷地给墨竹看病，如果治好了还好说，万一没治好。这些人恐怕会杀了他。被赶出青竹园后，云若月朝凤儿耳语了两句，听得凤儿一脸煞白：“娘娘，你要从后院潜进去，偷偷给墨竹治病。”“是的，等下我从后院溜进墨竹的房间，你在正门外面盯着。如果有人要进来，你就大喊大叫，吸引他们的注意力，替我拖延时间。”“可是这样行吗？你真的能治墨竹的病？”凤儿是一脸怀疑的样子。“你看我身上的鞭伤好了这么多，说明我的医术是可以的。”“凤儿，你一定要相信我。”云若月坚定地看着凤儿。他要获取凤儿的支持才好行事。医术，凤儿愣了一下，一转眼，娘娘已经会医术了呀。和凤儿商量好之后，云若月便溜到了青竹园的后院。这时候，大家的注意力都在前院，后院一个人都没有，正好方便云若月行事。云若月见四下无人，迅速前进后院。他推开后院的门，发现那门根本没有关严，他正好可以偷溜进去。一溜进去，他就闻到一股浓浓的中药味。再看那房间里的一张大床上，躺着一个双目紧闭的年轻人。年轻人大约十七八岁的年纪，长相清秀，皮肤苍白，嘴唇毫无血色，正陷入昏迷之中。房间里除了他，没有其他人，正好方便云若月行动。云若月。朝他走过去，仔细翻开他的眼皮看了看，他眼皮泛白，没反应。昏迷分为轻度、中度和重度。轻度昏迷的话，翻一下眼皮或者呼唤一声，人就会醒来。看来墨竹应该是中度以上的昏迷。房间里太黑，看不清墨竹身上的伤口。云若月索性走到窗前，把那窗帘拉开了一些，让光能够透进来。幸好窗户在侧面，不在正面。就算他拉开窗帘，正门外面的人也不知道，否则他就被人发现了。一拉开窗帘，那强光猛地射到墨竹脸上，刺激着他的眼睛，他难受的皱了皱眉，慢慢的睁开了眼睛。他一睁开，就看到他的床前有个红衣女人的背影，吓得他啊的一声叫了起来：“鬼呀、啊，有鬼！你别叫！”云落月听到声音，赶紧转身，伸手就捂住了墨竹的嘴。第三十章。王妃治伤，幸好墨竹身体虚弱，口干舌燥，叫出来的声音很小。外面的环境那么嘈杂，大家都没听到他的声音。他一脸惊恐地看着云若月，真把他当鬼了。只是这个鬼看着很漂亮，又有些熟悉。他想，这会不会是戏文里那种专门勾引男人、要吸食男人精血的美女鬼魂？你别叫，我是来给你治伤的。你腿上中了箭伤是不是？你好好配合我，我帮你把那只箭头拔出来。云若月看了墨竹一眼，墨竹能被强光给刺激醒来，应该只是中度昏迷，这样还有救。墨竹一脸惊疑的看着他，你不是鬼吗？大白天哪有鬼？我是大夫，是王爷请来帮你治病的。你先喝口水润润喉咙。云落月说完，倒了一杯茶水，递到墨竹面前。可是我起不来。墨竹一脸虚弱地说，他能感觉到他睡了好多天，刚才醒来都是被那阵强光给刺醒的。我扶你吧。云落月叹了口气。他在现代给人治病的时候，都有助理和护士在旁边帮忙。现在这些事情都得他亲力亲为，还有点麻烦。谢谢。墨竹本来想说要这个柔弱的大美人扶他，多不好意思啊。可是美人已经凑了过来，他顿时闻到一阵好闻的馨香，他的脸瞬间就红了。这应该是幻觉，老天爷可怜他要死了。在他死之前，派一个美人前来拯救他。墨竹身形高大，又生病躺在床上，身体很沉。云若月费了九牛二虎之力，才把他的头给扶了起来，然后他。给他喂了一杯水，喂水的时候。
他拿出几粒消炎药，先给墨竹服了下去。墨竹呆呆地看着天仙似的美人，哪里管这是解药还是毒药，乖乖地吞了下去。他甚至连自己怎么把药吞下去的都不知道。喝了水之后，墨竹感觉自己好多了。如果是以前，他醒来一会又会继续昏迷，这一次却没有。可能是面前的女人太美，吸引了他的目光，他很不想睡下去，他怕一睡着，美人就不见了。接着，云落月开始给墨竹检查身体。他问他：“你身上有几处伤？”“就一处箭伤，在左大腿上。不过那箭头断到肉里面去了。”墨竹老实的回答，一双眼睛还痴痴的盯着云落月，眼里全是爱慕。云落月蹲下身，将墨竹的裤管挽到上面。墨竹顿时羞涩的垂下眉眼，好害羞啊！云落月根本没注意墨竹的表情。他一个医生，看惯了患者的身体，根本没半点感觉。他借着强光看到了墨竹腿上的伤口，一看，他顿时倒吸了一口凉气。你的伤口都化脓了，里面已经感染了。再不做清创手术的话，你这腿要截肢。如果里面的箭头不拿出来，会危及到你的生命。看到墨竹的伤口那么严重，云落月相信王太医的话了。这个伤口再不做手术，他活不过今晚。他听说墨竹昏迷了三天，古代没有营养液，昏迷多天，不说病死。呃，都得饿死。他作为医生，是绝对不会像王太医那样当着病人的面说人家活不了几天。治病最重要的是要让病人有信心，只要有信心，很多重病都能治好。一旦失去信心，那才会完。什么是清创？墨竹不懂云落月的意思，但从他的表情中，他看得出他的伤很严重，严重的就快死了。第三十一章。王妃好厉害，其实这个答案他早就知道了。这些天他虽然昏迷着，可总有不同的大夫在他床前一遍一遍地说，说他撑不了几天，要哥哥给他准备后事。可听着美人的话，他好像还有救似的。你不用知道是什么意思，你只要相信我，你还有救，你的伤能治好，你一定要坚强。现在我要给你打麻醉针，将你的左大腿麻痹住，再给你开刀做手术。你等会儿看到什么，千万别喊出来。知道吗？云若月本来想给墨竹做全麻手术，但是全麻比较麻烦，全麻要给病人的气管插管，这样病人才能呼吸。而局部麻醉不用这么复杂，半麻的缺点是病人可以看见他做手术，可能会产生恐慌心理，会大喊大叫。不过他可以遮住墨竹的眼睛，不让他看到他做手术。没想到墨竹一点都不害怕，反而很有力量地说：“大夫，只要你能治好我的伤，我什么都不怕。以前我跟着王爷上战场的时候，什么没见过。你放心，我不会害怕，我也想亲眼看到你把箭头取出来。”好，勇气可嘉。云落月说完，走到了旁边去。他意识一动，就从医疗系统里拿出了一管麻醉针，还有盘尼西林等抗生素，以及几把一次性手术刀、缝合的针和鱼肠线，以及纱布和一次性手套等。这些药在他的实验室都存的有，而且数量不少，暂时用不完。他不用担心，他只是担心以后这些药过期了，或者没有了怎么办？准备好一切之后，云落月先给墨竹的左大腿打了一针麻醉，几分钟后，他戴上手套，按压了一下墨竹的伤口，问他痛不痛？你有感觉吗？不痛，一点感觉都没有。我的腿像失去了知觉一样。这是什么东西这么神奇？墨竹好奇地问。这是麻醉针，和麻沸散是差不多的功效。给你做了麻醉之后，你不会痛。我可以取出箭头来，这比麻沸散厉害多了。以前我受伤，他们给我用麻沸散的时候，比这个痛多了。好了，我先看看箭头在哪里。云若月用手在墨竹的伤口处摸了一下，轻轻一按，就按到了一个三角形的异物。他敢肯定，这就是那箭头。他能摸到，就不需要做 CT 扫描。这倒是省了点事。之前的大夫不敢给墨竹开刀，应该是因为没有好的麻醉药，怕墨竹的身体承受不住疼痛，反而会出事。二是胡乱挖箭头，会伤到附近的血管，会导致大出血，而且有可能再次感染。再说古代又没有开刀手术这种观念，所以大夫们只是一味的给墨竹扎针喂药，那样根本没用，它只会越来越严重。很快，云若月将墨竹伤口上的腐肉、脓包全部剜掉，再把他的伤口撑开，他看到里面有一只黑色的铁箭头，那箭头。呈倒三角的形状，两边还有倒刺。这样的箭头如果硬拔，倒刺勾着他的血肉，会疼得他生不如死。幸好他打了麻醉，他拿出一只小镊子，慢慢的把那箭头夹出来，放到了托盘上。墨竹见状，不由得倒抽了一口凉气。大夫，你好厉害！第三十二章。抓得正着，这箭头也太吓人了。他不敢想象这几天他是怎么撑过来的。把铁箭头拔出来后，云落月再次检查了一下他的大腿，发现没有另外的异物后，他这才松了一口气。他刚才看了一下，幸好这铁箭头没有生锈，所以就算墨竹错过了打破伤风的时间，他也没事。好了，我马上给你做清创缝合，等把伤口缝好后再上药。大夫，那个，你刚才用的那道好像没有用火烤消毒。虽然对方是大美女，但是墨竹还是把心中的疑惑说了出来。云落月淡定的一笑，放心，这是一次性手术刀，早就经过高压蒸汽灭菌消毒，不会感染细菌的。说完，他把用过的手术刀放到旁边的桌子上。不好意思。
。墨竹愧疚地摸了摸头，他真自责，他怎么能怀疑善良的仙女呢？摸完头，他才发现他居然可以摸头了，是不是这个美人魅力太大，让他产生回光返照的反应了呀？很快，云若月利落地给墨竹缝好伤口，再在外面撒了盘尼西林消炎杀菌，最后用纱布缠住他的大腿，以防感染。做完这一切，他已经是满头大汗，他是偷偷潜进来的，治病的事当然不能让人发现。在做完这一切之后，他赶紧把那些药品收进了系统里，把墨竹的裤管拉下来，用被子把他的腿给掩盖住，再把那铁箭头拿布包住。他正要把铁箭头拿给墨竹看时，一转头发现墨竹竟然又昏过去了。墨竹刚才失血过多，现在暂时昏迷是正常的。他相信过不了多久，他又会醒过来。只要他一醒来，喂他吃点小米粥，他的伤口就能慢慢恢复。以墨竹的性格，他一定很想看一看这害他的铁箭头。想到这里，云若月把铁箭头拿布裹好，放到了墨竹的枕头下面。最后，他把桌上的手术刀拿起来，用布擦干净，准备找个地方扔掉。就在他举着手术刀的时候，只听“砰”的一声，内门被人用力的踹开了。紧接着，一群人气势汹汹的走了进来，其中走在最前面的是莫离。他一闯进来，便看到云若月手中那明晃晃的刀子。这一刻，他气得满眼怒火，眼里冒着仇恨的火花。王妃，你要对我弟弟做什么？说完，他一个箭步冲上去，猛地夺下了云若月手中的刀。我没有，你误会了。云若月没想到莫离他们冲进来了，他顿时愣在了那里。你都要拿刀子刺杀我弟弟了，你还好意思狡辩？王妃，你是不是记恨我命人打了你的鞭子，所以想杀我弟弟报仇？你这个狠毒的女人，我弟弟要是有三长两短，我一定不会放过你。莫离说完，一把冲到床前，仔细的看了床上的墨竹一眼，检查着他的身体。他一把掀开被子，上上下下的打量了墨竹的身体一眼，没发现有冒血的地方，这才松了一口气。他根本不知道墨竹的裤管下面已经缠上了纱布。这时，外面传来参见李王的声音，紧接着一个身着玄色锦袍、浑身强劲的男人走了进来。男人身上带着强者般的威严，眼神冷酷，犹如暴风骤雨来临。正是楚玄尘。第三十三章。关起来，楚玄尘一走进来，便看到了里面的场景。他目光阴冷的扫向云若月，突然走过去，一把掐住了他的脖子，连卧床之人你都要杀，你怎么这么狠毒？说完，他像掐小鸡一样，狠狠地掐紧云若月的脖子。云若月被他掐着拎了起来。这一刻，他感觉自己呼吸困难，浑身寒凉。他从来没有离死亡这么近过。他无助地摇着头，连半句话都说不出来。这时，被侍卫压在后面的凤儿已经哭着叫喊起来：“王爷饶命！我们娘娘不是来杀人的，她是来救人的，她是来给墨主治伤的。她会治伤，要不是本王发现你在后院鬼鬼祟祟的，还不知道你们的阴谋。”来人，把王妃和凤儿一同押去柴房关起来，听候本王发落。楚玄尘沉声吩咐：“刚才他从星辰阁来青竹园时，看到凤儿鬼鬼祟祟的躲在后院，心中顿时一起不好的预感。他当即叫人把凤儿抓住，审问了一番，结果什么都审不出来。他赶紧来到正门，叫莫离把门撞开，看王妃到底在墨竹房里干什么。结果一进来，就看到云若月手中那明晃晃的刀子。这个女人比他想象中的还要狠毒。”楚玄尘说完，一把将云若月扔到地上。云若月赶紧大口大口地呼吸着新鲜空气。他刚才真是在鬼门关走了一遭。他正想替自己辩解，几名侍卫已经冲了进来，拖着他和凤儿就走。他来不及和楚玄尘解释，人已经被拖到了柴房里关起来。等侍卫把云若月拖走，楚玄尘问莫离，他有没有伤到墨竹？回王爷，没有。幸好王爷发现的及时，要是再晚一些，说不一定了。莫离拱手说，看来本王上回教训他，教训轻了。早知道如此，他就应该打他五十鞭子，直接打咽气为止。属下也没想到王妃如此睚眦必报，他要报仇冲属下来，这样对付一个病人。他也太狠心了，莫离说着，眼眶都气红了。你放心，本王一定会给你一个交代。王太医怎么说？楚玄尘关心的问。莫离难受的闭了闭眼睛，脸上尽是悲痛之色，和其他大夫一样，说墨竹没救了，叫我给他准备后事，他恐怕活不过今晚了。楚玄尘的眼眶也红了，他的手僵硬的拍到莫离肩膀上。你放心，本王不会放弃他，本王会再派人去找神医，一定要救活墨竹。殿下，算了，你已经替墨竹请了十几个大夫。王太医说了，如果箭头不拔出来，就是华佗在世也没用。殿下对墨竹的好，我们一直都知道。我想他是真的没救了。殿下不要再浪费人力物力了。莫离沉痛的低下了头，不行，不到最后一刻，本王绝不会放弃。就算让本王用所有家产来换墨竹的性命，本王也愿意。莫离、墨竹两兄弟是孤儿，从小跟着他，三人拥有比亲兄弟还亲的感情。楚玄尘真的不愿意看着墨竹就这样死去。莫离一听，赶紧说：“殿下，不可，你还要保留实力，你要面对的艰难险阻太多了。你这么有心，我想墨竹在九泉之下也会很安心。”第三十四章。
，小妾嚣张。云落月和凤儿一被扔进柴房时，他就听到外面传来钥匙锁门的声音，他气得撑起身子，冲上去猛拍门。开门，放我出去！我是王妃，你们没有资格管我。你敢刺杀墨竹，就是皇太后，今天也必死无疑。你就等着王爷的发落吧。外面传来张嬷嬷得意的笑声，云落月气得朝内门猛踢了一脚。我没有刺杀墨竹，我是在救他。不信你们！说到这里，他突然不想说了。就算他帮墨竹把箭头拔出来了，但墨竹还没醒，楚玄尘也不会相信他。只要墨竹的伤没好，就没一个人会信任他。他说再多都没用。刚才他被楚玄尘扔到地上，把他背上的伤口给震渗血了，痛得他眉头紧锁，牙齿直打颤。凤儿见状，吓得眼泪都流了出来。娘娘，你怎么样啊？你痛不痛？奴婢帮你看看，没事，只是之前的伤口扯开了。你把我的布包打开，重新给我上一遍药。为了方便拿取药，云若月叫凤儿给她做了一只小布包，她随身携背在了身上。好的，娘娘，我马上帮你弄。一晃，天黑了，这大冬天的，天一黑，屋子里没烧炭火的话。就是刺骨般的冷，云若月此时又冷又饿，身上的伤轻轻扯着，还很痛。这时，外面传来张嬷嬷尊敬的声音：“南宫夫人，你来了。”“是的，我来看看姐姐，顺便给她准备了几道菜。”南宫楼的声音柔柔的，真是人如其名。夫人真是心善，不像有的人心肠歹毒。张嬷嬷说完，命人打开了柴房的门。门一打开，南宫楼就看到里面黑漆漆的，还有一股子霉味扑面而来。他娇柔的捂了捂鼻子，招云若月走过去，一看到云若月的近况，他不由得轻呼了一声：“姐姐，王爷怎么能这样对你？你太可怜了。”说着，他的眼泪就快流下来。云若月淡淡的扫了他一眼：“我落到这样的下场，你不是应该高兴吗？姐姐，你怎么能这么说？我是来关心你的。”南宫柔委屈的说完，对身边的丫鬟大吩咐：“快去给王妃点一盏灯，其他人把饭菜给姐姐拿进去。”有了油灯。柴房里顿时明亮了起来。云落月往南宫柔身上一扫，只见南宫柔一袭正红色的华服裹身，外面披着一袭毛茸茸的白狐狸毛皮球，脚上露出一截银红色的裙裾，轻轻一动，流光飞舞，裙裾飘扬，发出宝石碰撞的声音。她的头发梳成流云髻，发髻上珠翠环绕，锁骨和手腕上首饰遍地，眉眼弯弯，肌肤胜雪，眼里潋滟着白雪一般的光芒。这一身行头衬得她高贵端庄，雍容华贵。她身后跟着五六名奴仆，气势十足。阵仗庞大，十分高调，好像他才是王府的王妃似的。这时，当儿已经吩咐丫鬟们摆好饭菜，那饭菜是五菜一汤，看着十分的精致和丰盛，可惜却是臭的。姐姐，劳累了一天，你肚子饿了吧？这是妹妹的一点心意，你快吃。南宫柔说完，把筷子递给云若月。第三十五章，教训小妾。云若月还没凑近饭菜，就能闻到一股馊味，那雪白的饭粒都生虫了，鸡腿上也爬满了蚂蚁。她冷笑道：“妹妹，这饭馊了，要不你尝尝？”南宫柔假意的闻了一下，有些生气的说：“怎么会呢，姐姐，这是我吩咐我的小厨房特地给你做的，还热乎着，你居然说饭是馊的。”说到最后，南宫柔很是生气，仿佛云若月不领她的情，有多不对似的。云若月这人从不主动惹事，但是也不怕事。她扫了鸡腿上的蚂蚁一眼，突然说：“本王妃好像记得你在和王爷洞房的第二天，没来给本王妃请安，也没拿落红帕给本王妃检查，是不是？”被云若月这么一问，南宫柔的脸刷的白了。云若月这一问，刺中了他的心事。那晚，云若月大闹他和王爷的洞房后，王爷后面根本没碰他。接着后面三天也只是来看望了他，并没有和他圆房。他们都没圆房，他又何来落红帕？云若月是知道这些事的。他这分明是明知故问，南宫楼的脸色瞬间就绿了。他冷冷道：“抱歉，这几日我的癸水来了，所以还没同王爷圆房。他那么好面子的人，是绝对不会承认这几日王爷根本没碰他的。要是让云若月知道，他一定会嘲笑他。原来如此，那等过几日你的癸水结束，一定要把落红帕呈给本王妃看，这是规矩，不可破坏。”云若月早就从凤儿的口中得知。楚玄尘没有同南宫楼圆房一事，这种事情在王府中一向不是秘密。南宫楼有没有来癸水，负责伺候他的下人们都知道。王爷有没有碰他，大家也知道。凤儿也是从南宫楼房里的小丫头那里听来的，所以他才借着落红帕的事打击南宫楼。谁让南宫楼拿馊饭馊菜给他吃？只是他有些好奇，楚玄尘那么爱南宫楼，为什么三天都不碰他？他该不会被他吓出心理阴影了吧？如果是这样，那真是活该。这时，旁边的凤儿突然插话。娘娘，奴婢听二夫人房里的丫头说，二夫人根本没来癸水，不知道这是怎么回事。听到凤儿的话，南宫楼突然起身，一巴掌甩到了凤儿脸上，大胆贱婢！我和王妃娘娘在说话，哪里轮得上你插话？凤儿被一巴掌打得摔到地上，疼得她眼冒金星，两眼泛泪。你敢打她？云若月见状，气得蹭的一声站起来。
他抓起桌上的馊饭，一把扯过南宫楼的领子，把饭塞到了他嘴里。你那么喜欢打人，我就让你尝尝这馊饭的味道。这臭饭你爱吃，就吃个够啊！救命啊！南宫楼嘴里被塞了馊饭，吓得他花容失色的尖叫起来。可云落月才不会饶他，他一个劲的往他嘴里塞沾满了虫的饭，他绝不容许谁欺负他的人住手。就在这时，一道玄色的身影迅速从远处疾奔过来，男人一奔过来，就焦急的唤了一声“柔”，紧接着他的身影已经窜到房里，一把将南宫楼捞在了怀里。同时，他的眼神像要将云落月吃了似的。你对他做了什么？你这个恶毒的女人！第三十六章，心底一沉，看到楚玄尘盛怒的脸，云落月冷冷的指了桌上的饭菜一眼。他给我送馊饭馊菜，还打凤儿，他活该！王爷，你别听姐姐胡说，我怕他饿肚子，好心好意叫小厨房给他准备了饭菜，他竟然污蔑我，我也没有打凤儿。南宫柔说完，扑到楚玄尘怀里，难受的哭了起来。柔儿，别怕，有本王在。楚玄尘一边说，一边去拿南宫柔脸上的饭粒。拿完饭粒，他目光阴森地盯着云若月，朝张嬷嬷道：“来人，把王妃锁起来，本王等下要亲自惩罚她。”是王爷。张嬷嬷应声后，赶紧指使旁边的丫鬟把那馊饭馊菜给端了出来。那几个丫头十分机灵，迅速把饭菜端出去扔了，及时毁灭了证据。南宫柔见状，这才松了一口气，同时她紧紧地伏在楚玄尘怀里，哭得撕心裂肺，声嘶力竭。云若月见有人要锁她的手脚。顿时气得朝楚玄尘怒道：“楚玄尘，你到底有没有眼睛？你的心长歪了吗？他明明给我们送的是臭饭臭菜，你没看见吗？就一味的袒护他。姐姐，你不领我的好意就算了，为什么还要污蔑我？你太过分了！”南宫柔说着，又伏进了楚玄尘那结实又温暖的胸膛里。楚玄尘则朝云若月射出两道钢刀般的眸子，死到临头还敢嘴硬。张嬷嬷，既然王妃不爱吃饭，就别给她吃，别说饭，连一滴水都不要给她喝。说完，他一把将南宫柔打横抱起，把她抱回了雨柔阁。一回到雨柔阁，南宫柔就捂着脸，难受抽泣着：“王爷，对不起，我只是想和姐姐和平相处，可是她那么恨我，以后我要怎么才能在府里立足啊？”本王已经说了，现在你是王府的主母，王府的一切事宜都由你说了算，你务须和他相处，只要当好你的主母就行。他的柔儿根本不需要讨好云落月，要讨好也是云落月来讨好他。谢谢你，臣，你对我真好。南宫柔泪眼连连的看着楚玄尘，眼里情意浓浓。云落月嘲笑他没能和王爷圆房，他今晚一定要把王爷留在他房里，一定要气死云落月。他朝楚玄尘温柔如水的看过去，臣，今晚你就在我这里歇歇好不好？楚玄尘考虑了一下，点头，好，真的吗？那太好了，我先去沐浴一下，你等我哦。南宫柔说完，娇俏的跑进了浴室，带他一走。楚玄尘抬手看了看手心沾着的一颗饭粒，心底一沉，他刚才第一眼就看出来了，这饭很稀，是馊的。同时，他也闻到这饭带着一股臭味，如果是小厨房现做的饭，一定不会这样。他凝望了一眼南宫柔的背影，指尖轻颤。他不愿意相信柔儿和他想象的不一样，即使这样，他也不会心疼云落月。这个女人活该。半晌，南宫柔木好玉，漱好口，换了一身透明的轻纱，朝楚玄尘走了过来。臣，我洗好了。南宫柔温柔的出声，声音魅惑婉转，同时她朝楚玄尘抛了一个媚眼，眼里满是情欲和暗示。第三十七章。那方面没有兴趣，他的衣着、动作和表情已经表明了他的渴望。他说完，娇声一笑，柔软的身子已进了楚玄尘怀里。臣今晚让我好好伺候你好不好？美人在怀，楚玄尘却无半点感觉。他心里突然闪过一句话：楚玄尘，你到底有没有眼睛？你的心长歪了吗？他明明给我们送的是臭饭臭菜，你没看见吗？就一味的袒护他。他到底有没有眼睛？他是看清了真相，可他绝不会给云若月公道，因为她是他杀父仇人的女儿。可是他脑海里怎么一直浮现着云若月那双倔强的眼睛？还有洞房之夜那一晚，云若月那张突然出现的脸，一想起这些，他对南宫柔就没感觉了。他看了怀中的女人一眼，一想到原本温柔善良的女人，却有另一副脸孔。他的心抖得凉了。柔儿，本王想到，本王还有一些军中的事务没有处理完，本王先回去处理事务，今晚恐怕不能陪你了。楚玄尘说完，轻轻地推开南宫柔，起身道：“南宫柔美眸一滞，僵在原地。王爷，今晚你又要忙吗？”“是的，你先睡吧，本王忙完事务再来陪你。”楚玄尘起身，淡淡的走了出去。王爷，南宫柔楚楚可怜的跟上去，却看到楚玄尘离去的背影。他的背影有些冷漠，南宫柔身子一凉，像摊肉泥一般，软到了地上，眼泪从他的眼角无声无息地滑落下来。小姐，你怎么啦？你别难过，兴许王爷是真的有事要忙，等他忙完这段时间，就会来陪你的。
，但儿看到小姐难过的样子，也跟着难过起来。南宫柔痛苦的捏着拳头，狠狠咬牙：“不会的，以前他从来不会这样对我。以前他在忙，都会抽时间陪我。可这几天，他都以事务繁忙为借口，不和我圆房。他到底是怎么了？他是不是变心了？小姐，你想多了，奴婢等都看得出，王爷最宠爱你，为人又最专情。”他怎么会变心呢？丹儿安慰道：“不是的，你不是我，不知道这种感觉。我感觉得到，他好像很不愿意碰我。可是以前，他对我是有这种冲动的。以前，他还说巴不得早点娶我，好早点得到我。可现在，机会就在眼前，他却不碰我了。”南宫柔说着说着，眼泪像断了线的珠子一样落下来。丹儿顿时心疼不已。小姐，王爷那么爱你，不可能这么快就变心，说不定真的有事要忙。要不你找个机会问问他，这种事情我怎么问得出口？你说他会不会是被云落月吸引了，所以对我没兴趣了？毕竟云落月现在变漂亮了，甚至比他还漂亮，这种情况很有可能。怎么可能呢？王爷那么憎恨王妃，怎么可能被他吸引？小姐，你可是楚国第一美人，你要对自己有信心。王妃就算变漂亮，那也没你漂亮。他根本不配和你比，王爷连看都懒得看他一眼。你真的想多了，希望是吧？南宫柔心灰意冷地说：“王爷为什么突然对他冷淡？他一定要弄清楚，他心中隐隐有预感，这件事与云若月有关。”第三十八章，王爷教训。离开雨柔阁后，楚玄尘径直朝柴房走去，他要找云若月的麻烦，都是这个死女人害的。现在他一面对南宫柔，就提不起半点兴趣，心中全是阴影。他尝试了四夜，每夜都想留在南宫柔身边，可云落月那张脸就像冤魂似的，一直萦绕在他脑海里，害得他对情事都失去了兴趣。楚玄尘走到柴房前时，云落月已经被张嬷嬷命人锁了起来。此时，张嬷嬷手中拿着一根狼鞭，对着云落月那张如花似玉的脸比比划划的，好像正要对她用刑。张嬷嬷，让本王来。楚玄尘冷冷出声，从树影里走了出来。云若月一抬头，就被楚玄尘高大的阴影给笼罩住。他身上透着骇人的冷意，眼神锋利如刀，看得云若月的身子瑟缩了一下。王爷，你要亲手教训王妃吗？那太好了，王妃竟敢刺杀墨竹。为了墨竹，王爷一定要好好教训他。张嬷嬷得意地说：“本王行事要你来智慧，滚下去！”楚玄尘不悦的出声，他厌恶云若月。同样也厌恶张嬷嬷这种狗仗人势的奴才。张嬷嬷被这么一吼，顿时吓得脸色惨白，她赶紧转身就逃了。楚玄尘拿着那狼鞭，拿在手里试了一下，突然他一边打下去，有鞭子划破夜空的声音，吓了云若月一跳。只是他身上似乎没有半点痛感。他定睛一看，发现楚玄尘的鞭子只是打在了地上，把地上打出了一条深痕来，并没有打到他。好强劲的内力！如果这一鞭打到他身上，必定见肉十寸。边上的凤儿吓得直求饶：“王爷，求你放过我家娘娘吧！她真的没有刺杀墨竹，她是进去给墨竹治伤的。”凤儿，别求他，我就是死也绝不会求他。云若月不知道哪里来的勇气，她冷冷盯着楚玄尘那张俊美却阴翳的脸，嘴角讥讽的冷笑：“你在冷笑什么？”楚玄尘受不了云若月这种笑。他很想弄清楚，他为何总是嘲笑他。我笑以前的自己，识人不清，竟然爱了一个人渣那么多年。我为以前的自己感到羞愧。云若月冷笑：“你敢骂本王？”楚玄尘眼里聚起滔天的怒火，满腔的仇恨煎熬着他。云若月扭头：“我有什么不敢的？你不懂明辨是非，你颠倒黑白，识人不明。你不会保护妻子，反而伤害妻子。你不配做我的丈夫。这个男人都这么对他了，他怎么可能还去求他？是吗？”楚玄尘冷冷上前，一手扣住云若月的下巴。本王从来没把你当成本王的妻，李王妃的位置你不配。下巴一被掐住，云若月就疼得眼冒酸水，她泪光闪闪的瞪着他，眼神却是无比的倔强和骄傲。你既然那么讨厌我，那你就把我休了呀。我求之不得，当初不知道是谁，费尽心机都要嫁给本王，日日夜夜的勾引本王，现在怎么又要本王把你休了？是不是觉得勾引本王不成功？你想换个男人了？楚玄尘冷笑，对呀、啊，我现在已经对你没兴趣了，我就是想换一个男人勾引，如何？云若月凄黄的一笑，眼里满是讽刺，他真为以前的原主不值。楚玄尘对原主那么差，他怎么会爱他那么久？真是蠢，这样的男人。他才不要！楚玄尘被云若月的话激怒了，他的手指掐得更狠，眼里喷射出暴怒的火花。别对本王玩欲擒故纵的把戏，本王不吃这一套。你就是找十个八个男人，也与本王无关。只要你滚出本王的视线即可。行啊，只要你给我一纸休书，或者咱们进宫找皇上和离，以后我绝对不会出现在你面前，更不会靠近你半步。我一定离你远远的，永远消失在你的世界。”云若月笑道。楚玄尘怔住，以前云若月从来没说过这种话。第三十九章。当年的血仇，没想到他现在三番五次的要他休他，看来他是铁了心想找别的男人。这女人这么快就找好了下家，还是他在对他欲擒故纵？
，他真想马上休了他，可是说出口的却是另一番话。你以为李王府是你家？你想来就来，想走就走，本王偏不休你，你就是死也要孤独的死在李王府，他才不会放他自由。他越是想离开，他越要把他困在这里，他绝不会让云家的女儿过舒适的生活。李王，你还真是狠呐！云若月咬牙，没有你父亲狠。当年他作为楚药的造反先锋队，是害死我父皇和母后的罪魁祸首。本王哪有他狠？一想到当年的事。楚玄臣胸腔里就聚满了仇恨，他亲眼看到云清把剑刺进了母亲的胸腔里，看着母亲痛苦而亡，死不瞑目，他又怎么能够原谅这些人？因为心上压着仇恨，未能复仇。这么多年，他从来没有睡踏实过，更是从未开心过，他都睡不着，不好过，又怎么会让楚耀家和云家的人好过？云若月知道。楚耀是当今皇帝洪元帝的名字，他以前从丫鬟口中隐隐听过楚玄臣憎恨他的原因，好像是他父亲对不起死去的先帝和先后，但是具体当年发生了什么事，大家都不知道，并且对这件事讳莫如深。毕竟现在是洪元帝的天下，谁敢议论先帝和先后的死因之谜？云落月道。我不知道当年发生了什么事，就算是我父亲对不起你家人，但是也与我无关，我是无辜的。你怎么能连我一起恨？这个男人被仇恨蒙蔽了心眼，他真想敲醒他。你无辜，你们云家人没一个是无辜的，因为你们身上都流着云清的血，是他当年一剑杀死了我的母后。楚玄臣点到为止，没再继续说下去，他的脸上尽是悲伤。哀痛的神情，云落月正在那里，是这样吗？他内心震惊不已，他没想到是云清杀了先后，他还联合洪元帝害了先帝，怪不得坊间人都在传说先帝先后死得太过蹊跷。最蹊跷的是，先帝病亡后，居然没把皇位传给自己唯一的嫡子楚玄臣，而传给了自己的弟弟楚耀。有民间人士怀疑其中有阴谋，怀疑洪元帝害死了先帝先后，再伪造遗诏。假传遗诏，篡夺了楚玄臣的皇位。不过这种事，人们只敢私下里偷偷议论，没人敢到处说。云落月也是在王府听来的一些风言风语，可现在亲耳听楚玄臣说出来，他有些相信坊间的传言了。毕竟楚玄臣是世主，楚玄臣看着云落月，所以你知道。本王有多讨厌你吗？本王不会休你，你要死也得死在李王府。云落月道。我没有刺杀墨主，我没有伤害过任何人，你为什么不放过我？以前你费尽心思的要留在本王身边，经常脱光了来勾引本王，可惜本王对你没兴趣，怎么勾引不到本王？你觉得自己变漂亮了，就想出去换个男人勾引，想在外面招蜂引蝶，损害本王的名声。楚玄臣说的话，要有多毒就有多毒。第四十章。墨主醒来，我勾引你，王爷。那天晚上，你不是很享受吗？你既然那么讨厌我，为什么又那么享受？难不成你喜欢我？云若月的话总能戳中别人的痛点。楚玄臣回忆起他们圆房的那一夜，他是被他下了药，可是当时他是清醒的，知道自己在做什么，那种滋味令他疯狂，令他回味。正因为这样，他才强迫自己不要想起来，强迫自己更恨他。这样才能摒弃那晚的事。本王是个男人，送上门来的便宜货，本王当然不会拒绝。楚玄臣冷声说完，突然扬起鞭子，一鞭子打到云若月的背上。今夜，云若月已经挑衅的他够久了，他要是不给他点教训，他不会闭嘴。一股钻心的痛从背上传来，云若月感觉自己的衣裳被打烂，肌肤被划破。他痛得喉头一甜，蓦地喷出一口鲜血。风儿急得上前抱住他：“王爷，你别打娘娘，求你饶娘娘一命，求你了，滚开！再不滚开，本王连你一起打。”青竹园外，莫离又命人把王太医请了过来。这一次，他拿出全部家当，他这些年存的五百两银子，叫人偷偷给了王太医。王太医才肯在半夜从床上爬起来，来替墨竹看看。王太医给墨竹治病，王爷是出了枕巾的。但是莫离怕王太医不耐烦，希望他更用心一些，不得不拿出所有存款贿赂他。王太医被侍卫们抬过来的时候，还在轿子上呼呼大睡。一醒来，他就不耐烦的嚷嚷：“莫侍卫，老夫已经说过，你弟弟活不长了，你怎么还不死心，还坚持把老夫请来？”他作为太医，常在宫中出入。有的是妃嫔给他贿赂，他根本不在乎这五百两银子。他之所以来，是惧怕李王。如果让李王知道莫离派人去请他，他不来的话，肯定会被李王找麻烦的。他不敢得罪李王，不得不来。这一行扰了他的清梦，所以他的脸色很难看。王太医，我求你再给我弟弟看一回，你是宫中的御医，医术高明，是处理剑伤的高手。我相信你一定行的，莫离哀求着，都差点给王太医跪下了。不行不行，他的伤我早看过了，箭头取不出来，他的腿都烂了，人都醒不过来。我敢断定，他没救了，活不过今晚。王太医不耐烦地说。就在这时，那屋里传来小丫头的声音：“莫侍卫，莫主醒了，他说他饿了，要喝小米粥。”什么？莫离赶紧往屋里走。王太医见状，也觉得疑惑，赶紧跟了进去。他断定今晚就要死的人，怎么会突然醒来还要喝粥？莫离一个箭步冲进去，看到莫竹竟然坐了起来，而且。
他的精神比之前好多了。墨竹，你醒了，太好了，你终于醒了。莫离的眼眶都湿润了。大哥，我好饿，我想喝小米粥。墨竹一脸虚弱地说：“好，我一直让人准备着，我马上叫人端来。”这时候，已经有勤快的小丫头去把小米粥和一些吃食端进来了。第四十一章。红衣美人墨竹见状，肚子饿得咕噜咕噜的响，连口水都流了下来。很快，他就喝了两碗粥，还吃了一个白面馒头。吃完这些，他才觉得好受多了。之前昏迷了几天，可把他饿坏了。莫离见状，却有些害怕。墨竹昏迷了那么多天，一直没有醒来，现在突然醒来，还那么有精神，他这是不是回光返照？这是不是代表墨竹很快就要死了？他的心顿时狠狠地扯痛起来。墨竹吃完东西后，突然左看看，右看看，他看了好久都没看到那个红衣美人，他顿时急了，扯着莫离的袖子问：“大哥，那个红衣美人呢？他去哪里了？我要见他。哪个红衣美人？我怎么不知道？就是王爷派来给我治伤的那位，那个长得非常漂亮的，眼睛大大的，皮肤白白的仙女。他说他是大夫，他给我喂了药。”帮我把箭头拔出来，还给我清除了腐肉，包扎伤口。他去哪里了？墨竹焦急的形容。莫离一愣，王太医和其他人也是一怔。今天来帮你治病的太医只有老夫一位，哪里来的红衣美人？臭小子，你别乱说老夫，老夫是堂堂正正的男人，才不是女人。王太医气得吹胡子瞪眼。墨竹嫌弃的看了他一眼，我说的不是你，我说的是个大美人。他之前虽然昏迷，但是意识是清醒的。他知道这个王太医的嘴特别毒，一个劲的说他活不长了，说的他当时都放弃，不想活了。幸好那位红衣美人救了他。给了他信心，让他重新振作，这才醒过来。莫离在脑海中想了想，突然他不敢相信的看向墨竹：“你说的红衣美人，不会是王妃娘娘吧？”王妃娘娘，墨竹一愣：“怎么可能？那个仙女怎么会是那个脾气暴躁的王妃娘娘？”莫离想起之前王妃对他说过，说他能治墨竹的伤，当时他不相信他，把他赶走了。后面他们冲进来的时候，发现王妃拿着刀，鬼鬼祟祟的站在里面。他们以为王妃是来刺杀墨竹的，可凤儿却说王妃是进来救人的。他突然看向墨竹，先让我看看你的伤。说完，他一把掀起墨竹的裤腿，看到墨竹的左大腿被纱布包得严严实实的，上面渗了些血水出来，说明这伤口真被处理过了。那块铁箭头呢？莫离问。美人把它拔出来了。墨竹说到这里，突然在枕头下摸到一个硬硬的东西，他赶紧拿了出来。他拿出来一看，那东西外面包有一块布，他赶紧把布打开，看到里面是一只断掉的铁箭头。对，就是这只铁箭头，就是美人帮我拔出来的。原来他帮我放在枕头下面了呀！墨竹的语气有种失而复得的快乐，真是王妃娘娘救了你。莫离说完，脸色瞬间急了。他知道王爷去找王妃的麻烦了，以王爷的狠劲，说不定王妃凶多吉少。想到这里，他走出门外，迅速往柴房跑去。柴房里，此时凤儿正紧紧地抱着云若月，害怕地看着楚玄尘手里的狼鞭。第四十二章。救人的是王妃娘娘，王爷，我家娘娘只是名弱女子，她什么都不知道。你要打就打我，求你放过她。凤儿泪眼连连的哀求。楚玄尘吩咐心腹来人把这剑壁拉开，心腹们顿时上前，像拎小鸡一样把凤儿给拎了起来。这一下再也没有人保护云若月了。云若月道。狗王爷，你要打就打，你最好打死我。等我到了阴曹地府，把你的罪行告诉阎王，让阎王连你一起收了。牙尖嘴利，不思教诲。楚玄尘冷声，将狼鞭对准云若月雪白的脸蛋，高大的阴影顿时将云若月笼罩了起来。云若月认命的闭上眼睛，英勇无畏的等着这鞭子打下来。就在这时，一道黑影急速奔来。王爷饶命！墨竹醒了，他说是王妃救了他。此时，楚玄尘的鞭子挥向云若月，在离他的脸只有 0.01 毫米之际，突然用力的收了回来。在他收回的时候，因为惯性的弹力，鞭子重重的弹到他身上，弹得他闷哼了一声。怎么回事？楚玄尘收回鞭子，问莫离：“回王爷。”墨竹醒了，他精神很好，还喝了小米粥。他说是王妃救了他，王妃帮他取出了箭头，消去腿上的腐肉和脓肿，替他敷了药，包扎腿，所以他才好转了。莫离说到这里，怎么也不敢相信，这是王妃做的事。他扫了云若月一眼。发现他依旧显得让人讨厌，但是他内心却浮起一缕愧疚，不敢直视王妃的眼睛。莫离和墨竹为人沉稳，不像撒谎的人。楚玄尘不由得看了云若月一眼，不敢置信地道：“就凭他，本王不信他懂医术。待本王问了墨竹再说。”那王爷要不要把王妃放下来？莫离看到王妃样子很虚弱，像随时会晕倒一样，有点于心不忍了，把他拖去青竹园。本王要知道他到底是救墨竹还是害墨竹。莫离一听，心下一喜，王爷言下之意。是同意放王妃了。
。他赶紧支持侍卫们把王妃放了下来。云落月刚才挨了一鞭，背部火辣辣的疼，再加上之前扯烂的伤口，痛得他根本站不住。凤儿见状，赶紧过来扶他。在被大家带去青竹园的途中，云落月偷偷的往嘴里塞了两颗消炎药，帮助自己消炎，免得伤口感染。很快，楚玄尘就到了青竹园。他一进房，就看到墨竹已经醒了过来，并且斜靠在床上，还在喝水。墨竹正在喝水，看到王爷进来，吓得猛地呛咳了几下。属下参见王爷，你别动，让本王看看你的伤。楚玄尘走过去，有人把墨竹的裤管给掀了起来。他看到他腿上的纱布，还有桌上那枚铁箭头，有些不敢相信，这是那次行刺墨竹的铁箭头。没想到云落月真的把这箭头弄出来了。这时莫离也把云落月带了进来，一看到云落月，莫竹顿时激动又欣喜，他朝他招手：“美人，你终于肯出现了，我等了你很久，你去哪里了？”美人，楚玄尘不悦地眯起眼睛：“莫竹，你看清楚，她是王妃娘娘。”莫离看到弟弟痴情的傻样，忍不住扶了扶额。第四十三章。哪来的医术？墨竹脸上的喜悦瞬间没了，他惊奇地看着云若月：“你真是王妃娘娘，你少说点话吧，要保存好体力，伤口才恢复得快。”云若月道：“你不是说你是王爷安排给我治病的大夫吗？”怎么成王妃了？墨竹的脸已经垮了下来，看着快哭了。她好不容易有了一个心仪的美人，没想到人家是有夫之妇，还是她主子的女人，这叫她情何以堪？是这样的，当时我们不知道王妃会医术，没让她进来给你治病，所以她偷偷从后院进来给你治了。莫离赶紧解释，谢谢娘娘，娘娘对我的大恩大德，我无以为报。实在愧煞，墨竹拱手说，同时声音有些心碎。真是他给你取的箭头，他如何取的？楚玄尘冷声问。墨竹赶紧回答，娘娘给属下打了一针麻醉针，拿手术刀削去大腿上的腐肉，找到铁箭头，拿镊子夹了出来，他还给属下清洗和缝合伤口，上了药，缠上纱布，还给属下喂了两颗药。旁边的王太医听罢，有些疑惑地说。王妃一介女流，她是如何懂得行医的？老夫当时也想削去腐肉，把铁箭头硬取出来，但老夫怕墨竹受不了，又怕她大出血，才没敢行动。王妃胆子可真大，真敢拿病人的生命冒险。她是运气好，幸好墨竹没大出血，否则人就完了。王太医言下之意是云落月冒险了，她是运气好才救了墨竹。云落月冷冷地看了他一眼。他才不会告诉他，他的实验室里以前囤的有许多血袋，各种血型的血都有。如果在手术中出问题，他随时可以给墨竹输血。况且以他的经验和手法，只要不碰那些大的致命的血管，一般都不会大出血。这些王太医是不会知道的。墨竹一听，顿时瞪了王太医一眼。不管怎么说，都是王妃救了我。我觉得王妃的医术比你好，还比你有勇气。她可是记得当时莫离求王太医给她拔剑，王太医怕拔剑会引发她大出血，怕致死她，有损她的名声，根本不同意这样做，只愿意给她施针和开药，慢慢拖着她，到时候拖死了，也不是她一个太医的责任。王太医被墨竹的话气得脸都绿了，她生气的背上自己的药箱，朝楚玄尘拱了拱手：“王爷。”是老夫无能，救不了人，请恕老夫无礼，先回去了。说完，他领着自己的药童就走了出去。那背影生气得很，楚玄尘懒得看他，根本没把他放在眼里。这下他真的有些相信是云若月救了墨竹。他看向云若月，眼里充满了怀疑：“你是从哪里袭来的医术？我在娘家的时候，我母亲给我请了一位师傅教我医术，所以我对医术略懂一二。”云若月回答：“救你还能略懂一二？这一次是你运气好。”下一次你可没这么好运，墨竹既然是你就回来的，你就负责给他治伤，治好了可以免去你之前惊吓南宫夫人的刑罚，治不好由你罪受。楚玄尘阴沉出声，第四十四章。有利用价值的王妃，行。不过我浑身是伤，我要先回去养伤。云若月开始和楚玄尘讨价还价。她之所以给墨竹治伤，一是不能见死不救，二是要让楚玄尘觉得她有利用价值。一个有利用价值的人，大家都会忌惮他，尊重他，不会像以前那样欺负他。楚玄尘是李王府的主心骨，只要他不轻视他，别的人自然不敢得罪他。看在云若月救了墨竹的份上，楚玄尘终于松口。来人，送王妃回去休息。那吃食呢？之前我和凤儿每天只能吃冷馒头，现在怎么办？云若月大起胆子问：“你想怎么办？”楚玄尘俊美的眼里闪过一丝冷芒，仇人的女儿给他冷馒头都算好的。他还敢要求更多？我受了伤，需要补充营养。我又是王府的王妃，这吃食不可能连南宫夫人都不如吧？南宫夫人可有小厨房？你看着办。我好得快，墨竹就好得快。云落月冷声说：“他知道墨竹是替楚玄尘挡了一剑，才变成这样。现在楚玄尘比谁都更想救活墨竹。他提出这点意见，他一定会同意。”
楚玄臣俊美的凤眸冷冷看了云若月一眼，这女人变聪明了，不过看着还是很恶心。莫离，给王妃拨几个丫头，给她开一个小厨房。说到这里，她的目光警告的扫向云若月：“你要是治不好莫主，本王拿你是问。”说完，她转身冷冷的走了出去，只留下一个金贵不可亵渎的背影。云若月走向莫主，检查了一下他的伤口，道：“又到换药的时间了，闲杂人等都出去，我要给莫主换药。”莫离见状，赶紧把多余的人都赶了出去。最后。他和凤儿留在了房里，云若月早就把换药的药品、纱布等放到了小布包里，所以也不怕莫离观看。他拆掉莫主腿上的纱布，观察他的伤口，发现伤口已经开始结痂，这是有好转的迹象。然后他开始给莫主换药，动作很利落。莫离见状，既欣喜又激动，眼泪都快蹦了出来。之前他看弟弟的伤口溃烂又化脓，是十分的可怕，现在结痂了，说明在往好的方向发展。看到王妃换药那娴熟的动作，他现在真的相信他会治病了，同时心底也浮起浓浓的愧疚。他之前对王妃太过分了。很快，王妃给墨竹换好药，还给他服了几粒抗生素。整个过程，墨竹都痴痴地盯着他，那眼神跟痴情男儿看自己的爱人似的。莫莉赶紧瞪了他一眼。王妃可是王爷的女人，就算王爷不爱王妃，那也不是墨竹能消想的。好了，今晚让他好好休息，同时给他多喝营养的补汤，还要进点肉和蛋，才能增强他的抵抗力，他的伤口才会好得快。云若月道：“多谢王妃，王妃，属下送你。”莫离道：“这一次。”莫离怀着激动的心情，亲自把云若月和凤儿送到了飞月阁门口。看到冷清的飞月阁，莫离越发的羞愧。看到王妃站定，他挠了挠头，有些不好意思地道。娘娘，多谢你救了墨主，你的大恩，属下无以为报。你放心，属下会马上安排人给你腾间小厨房出来，同时再给娘娘拨几个丫头过来伺候娘娘。第四十五章，有丫鬟了，多谢。云若月道，莫离一愣，娘娘竟然会说谢谢。以前的娘娘像个榆木脑袋似的，哪里会这些人情世故？以前的娘娘太让人讨厌，如今的娘娘却浑身散发着魅力，让人不由自主的想尊重她。莫离办事很快，当晚就给云若月送了四个丫头来。这四个丫头全是莫离从王府挑选的，全都长得清秀可人，温柔水灵，做事又勤快，还很懂礼貌，有的还十几个字。看来莫离真的很感激云若月救了墨主，开始对她好了。不仅如此，他还叫下人们给王妃收拾了一间厨房出来，叫下人给王妃送了很多鸡鸭鱼肉等食材，好让王妃补充营养。因为王妃说过，她好得快，墨竹就好得快，所以莫离利用自己的职权，在职责范围内尽可能的对王妃更好。云若月看了四个乖巧的丫头一眼，点了点头，不错，长得都挺水灵的。凤儿，以后由你来带他们，你升官了，以后你就是我房中的一等大丫鬟。凤儿欣喜不已，谢谢娘娘。凤儿这辈子当惯了被人呼来喝去的三等丫头，一下子荣升为一等丫鬟，当然是既激动又高兴。莫离说：“你们是新来的，要我帮你们取名字？这样吧，你们叫灯红酒绿。”云落月实在是太想念现代那灯红酒绿的生活了，索性给他们这样取名：灯红酒绿。四个丫头好奇的抬头，对。灯儿、红儿、九儿、绿儿，云落月从左往右指，一一指道。说完，又问：“你们谁会做菜？”回娘娘，奴婢会。奴婢以前在大厨房负责做菜。灯儿赶紧说：“好的，我饿了，你们赶紧行动。我们今晚上喝酒吃肉，一醉方休。”云落月说。他好久没吃肉了，今天一定要好好的吃一顿。娘娘，你不能喝酒，你身上有伤。凤儿担心地说：“我当然不喝，你们喝。”云若月笑笑，喝酒不利于伤口恢复，这他是知道的。他作为外科医生，是很注意这些的。事业繁星满天，月明星稀，微风吹拂，院子里的梅花迎风招展，鲜艳火红，有些被吹落下来，仿若一场红雨倾泻而下。屋檐下的长廊上，此时已经摆满了热腾腾的吃食，有红烧排骨、猪肚包鸡、宫保鸡丁、老鸭汤、黄金烤乳鸽、烤鹿腿、清蒸鲈鱼、八宝酥、白玉奶茶、各种蔬菜、点心、茶室，以及几壶温好的酒，看得云若月饥肠辘辘，食指大动。凤儿领着四名丫头，恭敬地站在旁边，一。个个也看得直流口水，但是他们强忍住，准备伺候王妃用膳。你们都坐下来，和我一起吃。云落月看到大家很拘谨，率先坐了下来。丫头们赶紧摇头，不可，这是娘娘的吃食，奴婢们不能吃。如果等下娘娘吃饱了，不想吃了。他们倒是可以吃点剩菜。云落月不禁摇头，万恶的封建社会，我一个人怎么吃得完那么多东西？如果吃不完，岂不是浪费？云若月道：“娘娘，奴婢们不能和娘娘一同吃饭，这是规矩。”凤儿道：“第四十六章，王爷偷看。”云若月转了转眼珠，一本正经地道。皇上一直在宣扬节俭的美德，我作为李王妃，应该以身作则，杜绝浪费。如果你们不和我一起吃，我把这些食物都浪费掉了，皇上岂不是要治我的罪？为了不让皇上治我一个暴殄天,天物之罪，你们都坐下来。
陪我吃啊！小丫头们一听，顿时吓得坐了下来。他们当然不想王妃被治罪，这就对嘛，来一起吃，开动了。云落月说完，先拔了一只烤鸡腿下来，他一口咬了上去，毫无形象的用嘴撕扯着香鲜嫩滑的鸡腿，一口鸡腿吞下肚，他忍不住抹了把嘴角，感叹道：“哇，好久没有吃过这么好吃的鸡腿了，表皮金黄，外焦里嫩，闻着有股蜂蜜的鲜香，吃起来 Q 弹爽嫩，简直把我的胃都给感动了。”他是替可怜的原主说的。原主嫁进李王府半年，还真的没吃过这么好吃的美食。丫头们看到王妃吃的香，一个个也忍不住拿起食物就吃了起来。他们的命比王妃更差，王妃半年没吃过鸡腿，他们这辈子都难得吃一次，所以纷纷激动地吃了起来。不一会儿，饭桌变得十分的热闹，大家混熟了，就没了那份拘束的感觉。九儿人如其名，特别擅长喝酒。他一声令下，几个丫头开始喝酒，一边喝酒，还一边玩醒酒令，玩到尽兴之处，一个个都醉得疯疯癫癫的。凤儿只感叹，飞月阁从来没这么热闹过。今天是他们最开心的一天，看到大家喝酒喝得这么开心，云落月没忍住，也偷喝了几杯。他的酒量很浅，才喝几杯就醉了。身子软软的倚在那里，不一会儿，他已经醉得满脸酡红，身形摇摆。突然，他站到桌子上，朝大家喊道：“我给你们写首诗如何？”“哇，娘娘，你居然会写诗啊！”凤儿不敢相信地说：“在十岁以前，娘娘因为有美貌，对相府来说是有大作用的人，所以受到了很好的教育。云相特地请名师来教他琴棋书画、诗词歌赋，就想把他培养成为王妃或者皇后。可惜在他毁容之后，云相放弃了他，再也没有请过名师来教导他。他自己也自暴自弃。”不愿意学习，时间一久，自然什么都不会了，还把以前学的全忘了，哪里还会写诗？不过娘娘那么开心，凤儿就由着她了。云落月想了想，醉醺醺的念道。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。卿卿子矜，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。哇，好诗，好诗！凤儿他们惊奇的拍着掌。小姐怎么会写诗了？还写的这么好？楚玄尘走到飞月阁的时候，看到的就是这样一幅景象。云落月正站在桌子上，仰头望天，他手中拿着一壶酒，正潇洒肆意的往嘴里倒酒。他脱了鞋袜，一双雪白的脚丫娇俏可爱，每一颗脚趾都像葡萄粒似的珠圆玉润，晶莹剔透。清风吹拂着他的长发，露出他精致美丽的小脸。他整个人显得凄清忧伤，婉转惆怅，好像落入凡尘的仙子。第四十七章，打了王爷。看到这一幕。楚玄尘愣住了，他从来没有见过他这副样子，是这么的吸引人。这种潇洒肆意、洒脱随性，是他以前从来没见过的。他没想到他还会写诗，还写得那么好。他的眼里顿时浮起一缕怀疑。以前的云若月什么都不会，根本不会写诗，怎么一转眼就会写诗了？这时，凤儿担忧地看向云若月。娘娘，你怎么把鞋给脱了？要是让王爷看到你这副样子，肯定会生气的。老娘才不管他的，老娘爱脱就脱，爱穿就穿，关他鸟事。云落月醉态翩然地道。可是娘娘，你以前不是最害怕王爷说你吗？那是以前，以前是以前，现在是现在。以前的云若月喜欢他，为了他可以不要自尊，作践自己。现在的云若月已经变了，他绝不会为了一个男人要死要活的，更不会为别人而活，只为自己而活。云若月说完，仰头又喝了一口酒，精彩，精彩。不远处，一道银白色的身影突然走了出来。楚玄尘拍着手，一步一履的走了过来。云若月被这声音一下，脚底失足，猛地掉到了地上，把他的屁屁都摔成了四半。他眯起眼睛一看，在那月影之下，楚玄尘身着一袭银白色的锦袍，正朝他冷冷的走了过来。他的打扮永远是一丝不苟，清贵华丽。他腰系玉带，头戴玉冠，一头乌黑的青丝挽了起来，一些垂在后面。那张脸庞俊美无双，像工匠精心雕刻过的一样，斧削刀阔。巧夺天工，美得人神共愤，天怒人怨。微风扬起他银白色的袍子，他白衣翩翩，气宇非凡。那一袭银衣，银光闪闪，像天上的碎金一样，若隐若现，瑰丽无双。丫头们看到楚玄尘，全都吓得瞬间清醒，他们迅速跪到地上参见王爷。云落月却仍旧醉醺醺的，他根本没清醒。他看到丫头们都跪了下来，忙瞪向他们。他是谁呀、啊？你们跪什么跪？快起来，都别跪他！娘娘，他是王爷啊！来，你快把鞋给穿上。凤儿赶紧找来鞋子，想给云若月穿上。谁知道云若月一把夺过鞋子，朝楚玄尘扔了过去。什么狗屁王爷，我不认识，你们怕他干什么？快起来！说完，他狠狠的一扔，两只鞋子啪的一声扔到了楚玄尘的身上，他的脸色瞬间就黑了。云若月，你找死！楚玄尘一把捏住一只鞋子，
，正准备扔掉，却发现这鞋子居然有骨脂粉的清香，一点都不臭。他一直以为女人的鞋子和男人的一样，都会有味道，没想到云若月的却是香的。凤儿看到王爷要发怒，知道王爷对王妃有多狠，赶紧跪到他脚下，哭道：“请王爷息怒，我家娘娘她喝醉了，醉酒了的娘娘。”胆大包天，居然敢拿鞋子打王爷，和以前见到王爷的唯唯诺诺不一样，王爷一定会生气的。楚玄尘本想治云若月一个醉酒之罪，可发现王府中并没有这条规定，没有规定王妃不能喝酒。他看到云若月刚才笑得那么开心，眉眼顿时冷冽了起来。他走上前，一把掐住云若月的下巴。沉声道：“谁让你在这里喝酒的？作为王妃，行为一点都不端庄，疯疯癫癫的，把王府搞得乌烟瘴气的，像个什么样子？”第四十八章。下巴的刺痛，他每日生活在煎熬之中，杀父仇人的女儿却在这里开心的喝酒，他怎么会允许？有他在的一天，他都别想开心。下巴传来的刺痛，让云若月瞬间清醒了。他睁开眼，就看到楚玄尘那张放大的俊脸，还有他眼里滔天的盛怒。他不知道他哪里惹到他了，他只是喝个酒而已，他就来找他的麻烦，他真是太过分了。他怒道。这是我的地方，谁规定我不能在这里喝酒？王府规定不能喝酒吗？这是你的地方，你别忘了，这是本王的王府，这里的规则由本王制定，本王说不可以就不可以。楚玄沉森冷道。云若月冷笑，眼里满是讥刺。你这根本就是故意找我的麻烦。你不在南宫楼房里待着，来我这里干什么？别告诉我，你跑来偷看我，是对我有兴趣。你想多了，本王就是对一只狗感兴趣，也不会对你感兴趣。哎呀，我真没想到，王爷的癖好这么奇怪，居然会对狗感兴趣。云若月道：“你，你少牙尖嘴利，治不好墨竹的伤。本王要你好看。”楚玄尘说完，狠狠的一甩，就把云若月甩到了地上，毫无怜惜之情，脚一接触到冰凉的地面，冻得云若月咬了咬银牙。酒劲过后，他才知道现在有多冷。鞋鞋，凤儿，快给我拿鞋来，我好冷。等云落月穿好鞋之后，发现楚玄尘早已经气愤的走了。这男人像个火药桶似的，每天都想找他的麻烦，他真恨不得剜了他。雨柔阁里，南宫柔听完丹儿的禀报，尖利的指甲狠狠的掐进了手心里。你说王妃不仅稳定了墨竹的伤，还有了丫鬟和小厨房。南宫柔不敢相信的问，丹儿点头。是的，王妃不知道怎么的，突然学会了医术。她帮墨竹把箭头拔了出来，墨竹已经好转了许多。王爷见状，就让人给王妃拨了几个丫头过去，还给她辟了一间小厨房。听说王妃在吃饭的时候，王爷还跑过去偷看了。真的，南宫楼的胸腔聚起了熊熊的怒火，眼里迸发出极度的冷芒。张嬷嬷亲眼看见的，千真万确。不过，张嬷嬷说了，说王爷说的，如果王妃能治好墨竹的伤，就不惩罚她之前闹你们洞房的事。如果她治不好，王爷不会放过她，会重重的处置她。那她去偷看她干什么？难不成王爷觉得王妃变漂亮了，对她感兴趣了？当然不屑的嗤笑。那只是飞月阁那几个丫头们的说辞，他们说是王爷跑去偷看王妃娘娘，那是他们给自己脸上贴金。王爷那么讨厌王妃，怎么会去偷看她？他有什么好看的？他还没有夫人，你好看。我猜王爷去看王妃，肯定是去指责他的，因为当时王妃喝了酒，在院子里发酒疯，大喊大叫的，肯定打扰到了隔壁的王爷，王爷才去警告他的。南宫柔一愣，说来，按照王府的规定，王爷和王妃住的地方隔的是最近的，只有一墙之隔，而他的雨柔阁却离王爷的星辰阁很远。第四十九章。病情恶化，也就是说，这样云若月就有了近水楼台先得月的机会。王爷说，如果王妃治不好墨竹的伤，会惩罚她。南宫柔阴冷地问：“是的，王爷那么憎恨王妃，依王爷的脾气，要是王妃治死了墨竹，他一定会杀了她。”南宫柔瞪了丹儿一眼，不可胡说，王妃是王爷的正妻，他怎么可能这样对她？王爷爱的是夫人你，你要不是王妃在你们中间横插一杠，哪里轮得到他当你王妃？一奴婢看，王爷早晚会休了他，把你抬为正妃。丹儿吃冷道：“丹儿，别这样说姐姐，她好歹是王府的女主人。”南宫柔轻斥丹儿：“夫人，你真是太善良了，人家都欺到你头上来了，你还为她说话？再让王妃做大下去，你的地位就岌岌可危了。”丹儿担忧地说：“不会的，我相信王爷的心，他不会让人欺负我的。再说，姐姐也不是那种人。”丹儿见夫人如此大度，恨铁不成。刚刚的看了他一眼，转身走了出去。清晨，一缕阳光洒在云若月的脸上，她迷迷糊糊的睁开眼睛，坐了起来。她觉得头昏脑胀，难受的抱了抱头。同时，昨晚的事情像流水一样倾泻进她脑海里。她想起来了，她拿鞋子打楚玄尘，还当着丫鬟们的面骂了他。平时她是没这个胆子的，昨晚一喝醉就胆大包天了。幸好这男人没杀了她，否则她的小命都没了。
。他迅速走到梳妆台前坐下，看了镜中的自己一眼，那原本白玉般精巧的下巴，上面赫然有一些青色的印子，一看就是楚玄辰的手笔。这男人可真狠，对女人一点也不怜香惜玉。不，他对南宫柔很怜惜，对他却粗暴的要命。他从医疗系统里拿了些活血化瘀的消肿止痛钉涂了下巴，这才准备梳洗。这几天，云若月都在休息，努力的让伤口恢复。他用的全是最好的药，所以背上的伤口恢复的很快。很快，他背部上的鞭痕就只剩一些浅色的印子了。等他继续用药去除掉背上的疤，这伤就全好了。同时，墨竹的伤口也恢复的越来越好。云若月每天都给他换药、喂药，五天之后，他的伤口开始结痂，肉也在长拢，他的精神越来越好，吃的越来越多，看得莫离热泪盈眶的。王妃娘娘太厉害了，她救了墨竹，真是墨家的救命恩人啊！可是这天夜里，云若月正在看书的时候，张嬷嬷突然带了几个凶狠的恶奴过来，指着她就喝道：“王妃娘娘，墨竹都快死了，你却好意思在这里看书。”王爷说了，墨竹病情恶化，陷入昏迷，是你没治好他，叫老奴来把你拿过去。拿你是问？云若月一惊，手中的书都惊得落到了地上。他冷声问：“墨竹明明都好的差不多了，怎么会恶化？这你得去向王爷解释。墨竹今天上土下泻了一晚上，还发高烧，呼吸困难，伤口也化了脓，还陷入了昏迷。你到底给他用了什么药？他的伤口为什么会恶化？”张嬷嬷斥责道。第五十章。怎么会昏迷？云落月没理张嬷嬷，她翻身下床，拽起桌上的布包，带着凤儿就往青竹园走去。来到青竹园，里面已经传来一些小丫鬟的哭声，还有莫离恼怒的声音。哭什么哭？墨竹还没死呢。云落月迅速走进去，一走进去，她就闻到一股奇特的怪味，这味道像花香，又像药香，怪怪的。很少见，他之所以能闻到这股味道，是因为平常一直开着的窗户却突然被关上了。他一抬头，没看到墨竹，倒看到正冷冷坐在桌子旁的楚玄辰。楚玄辰穿了一袭深蓝色的锦袍，袍子上绣着祥云暗纹，以金线滚边，在烛光下蓝光熠熠。他一张脸深沉诡谲，目光像刀子似的穿向云若月，像要将云若月射穿一样。他站起身来，居高临下的看向云若月，声音低沉冷酷，像来自地狱，说：“你对墨竹做了什么？他的病为什么会恶化？我除了给他治伤，什么都没做。”云若月说完，走上前，正要去看墨竹，却被楚玄辰拦住了：“有王太医在，你不用去了。墨竹变成这样，本王要你给我一个解释。我连他的伤口都没看，怎么知道他到底怎么样？我用的药没问题，如果没出其他岔子。”他一定不会昏迷。云若月愤懑地说。这时，王太医一脸气愤地走了过来，他指着云若月就说：“王妃娘娘，可否把你给墨竹用的药拿给老夫看一下？你看不懂。”云若月转身看向楚玄辰：“王爷，墨竹是我治的，我现在要给他看伤，你放我过去，让我看看他的情况。”王太医插话：“王妃娘娘，老夫怀疑你根本不懂医术，你之前是强行把墨竹的铁箭头拔出来，那是胡乱医治，你早已损伤了他的身体。”他当时之所以能醒来，那是因为回光返照。现在回光返照结束，所以他的病情又恶化了。你这庸医害人，庸医害人呐、啊！你胡说！我给他用了最好的药，怎么会是回光返照？云若月不想和王太医这等自大的理论，他转身，目光怔怔地看着楚玄辰：“你想救墨竹的命吗？想的话，让我过去。如果你再拦着我，他要是有三长两短，你会后悔的。”楚玄辰目光冷厉地睨了云若月一眼，眼里满是震怒和厌恶。本王再给你一次机会，本王警告你，你要是敢耍花招，本王要你的命！云若月冷冷地看了他一眼，没有回答，而是迅速地走到了墨竹的床前。他一走过去，便看到墨竹处于昏迷之中。他赶紧翻开墨竹的眼皮，观察他的情况，又从布包里拿出早就从医疗系统里拿出来的听诊器，听了一下墨竹的心脏。大家看到他那奇怪的仪器，都是满脸的疑惑。云若月开始检查墨竹的眼、耳、口。鼻，发现这些地方都发黑了。他再看他的伤口，发现那伤口竟然化脓了，流出来很多脓血。昨天都好好的，才过了一天就这样。以他的经验来看，墨竹是中毒了。他起身，目光扫向墨离，墨竹的眼、耳、口、鼻很黑，他中毒了。第51章。有人下毒？什么？他怎么会中毒？谁会给他下毒？莫离一脸惊恐，心里腾生出一股不好的预感。李王妃，墨竹怎么会是中毒？老夫看过了，他根本没有中毒，他身上也没有其他伤口，更没有中毒的迹象。他这分明是到了穷途末路、快要死的征兆，皮肤才会如此暗沉。王太医冷声说：“云落月道，错。”
。人如果死亡了，最开始皮肤只会苍白，不会发黑，更何况墨竹的心率正常，他还活着，这个时候就变黑，他肯定是中毒了。云落月自信满满的说完，转身问莫离：“莫侍卫，这几日墨竹的饮食可有异常？”他的饮食又是谁安排的？娘娘是怀疑有人在墨竹的饭菜里下毒。莫离紧张地问：“我检查了他的身体，他身上没有针孔或其他伤口，看来那毒是从食物里下进去的。现在必须严查负责食物采买、烹饪和给他送饭菜的人。”云若月道：“楚玄尘一听，沉下脸来，当即朝莫离吩咐。”传令下去，把所有负责食物采买、负责给墨竹做饭和送饭的人全叫过来。本王要亲自审问。不一会儿，一干人等全都跪到了院子里头。楚玄尘坐在雕花大椅上，手中端着一杯茶，亲自审问他们。结果审了半天，什么都没审出来。厨子和丫鬟们一个个都信誓旦旦的发誓，说他们没有下毒。楚玄尘派人去他们房里搜，也没有搜出毒药来。云若月拿针检查了厨房的食物以及墨竹吃过的食物，也没有检查出毒素来。这一下。他疑惑了，墨竹明明有中毒的迹象，这饭菜里却检查不出毒素来。这下，王太医顿时得意的捋了捋胡须，他冷笑的盯着云若月：“王妃娘娘，怎么样？老夫说他不是中毒，而是穷途末路了。老夫没说错吧？你什么都没查出来，竟敢妄言他中毒，真是胡扯！”云若月没理他。突然跑到院子里转了起来，因为他在这个院子里闻到了和墨竹房里一模一样的香味。他看了一眼这院子，发现不远处摆了几十盆各色各样好看的奇花。他越往前走，那奇怪的香味就越浓。不过时而有其他花卉的香味飘过来，掩盖了那奇花的味道。但他只要细心的一闻，还是能辨别出那奇特的味道来。那味道和普通的花香不一样，带着点药香。娘娘，你发现什么了？莫离觉得奇怪，上前问云若月：“我还不清楚。”云若月道：“王太医得意的冷哼一声，他能发现什么？他根本不会医术，在卖关子罢了。墨竹明明是不行了，他居然说他中毒。老夫检查过墨竹的身体，还有他的吃食，根本没有中毒的迹象。王妃娘娘，你要是不会治伤就早说。如果按照之前老夫用的保守疗法。”说不定墨竹的情况不会恶化，结果你那么一整，他就不行了。你简直是在残害人命！哼！云若月冷冷的看了王太一眼，那晚你不是说墨竹就不回来了？要莫莉赶紧准备后事吗？怎么现在又说不会恶化？第五十二章家族逃毒。我、哦、我那只是按最坏的情况来打算的。王太一被噎了一下，脸都白了。楚玄尘森冷的扫了王太一一眼。他已经看出，这王太医才是真的庸医。不过，他是绝对不会帮云若月说一句话的。这时，云若月已经朝那一堆花盆走过去。他正要过去细看时，有个原本跪着、身穿绿衣的丫鬟突然站起来，拦到云若月前头：“娘娘，你要干什么？这些全都是奴婢为王府精心培植的奇花，是王爷和南宫夫人的最爱。你可千万别伤到他们。你叫什么名字？”云若月止住脚步，看了眼面前的绿衣丫鬟。面前的丫鬟脸色苍白，眼神看着有些心虚和惊慌。他一看便明白了，回娘娘，奴婢叫绿儿。绿儿心里战战兢兢的，表面却在努力的装镇定，但他苍白的脸色和微晃的身子，让云若月起了疑心。绿儿。这些花全都是你培养的？云若月问。是的，娘娘，这些花在这里培养，培养好之后就会送去王爷和夫人的房里。这些花很珍贵，很难培植，世间少有，所以奴婢希望娘娘不要碰伤了他们。绿儿镇定地道：“你放心，我只是觉得他们好看，过来看看他们。”云若月道。楚玄尘却一个箭步走到云若月面前，他居高临下的看着他，俊眼里满是寒霜。行了，你别在这里卖关子，有什么话你直说。你要是说不出个道理来。本王拿你是问云若月，冷冷的瞟了楚玄尘一眼。这个臭男人只会威胁他。行，他干脆不卖关子，直接说：“王爷，我刚才进墨竹的房间时，闻到了一股特别奇怪的香味，这味道像药香，闻不惯的人会觉得是臭味。那又如何？”楚玄尘冷冷的甩了甩袖子。云若月冷声道。我刚才在院子里也闻到了那阵味道，正巧我以前看过医书，有一种花叫夹竹桃，它颜色鲜红，有股浓浓的异香，它是含有剧毒的花。我怀疑有人把夹竹桃搬去了墨竹的房间里，寻常人闻了夹竹桃的香味，最多只会头晕、恶心。但是墨竹是病人，抵抗力差，伤口还未愈合。如果他闻到这味道，一定会上吐下泻、发高烧、呼吸困难，再引发伤口化脓，最后会昏迷，直至中毒死亡。还有，我刚才看了一下。之前为了让房间通风，我一直让人把墨竹的窗户开着。可昨天墨竹的窗户突然被人关上了。夹竹桃在一个密闭空间里，毒性更强。墨竹从早到晚闻着花香就会中毒，所以我怀疑有人特意把夹竹桃搬进墨竹房里，让它中毒。等墨竹昏迷后，他又把花搬出来，做的神不知鬼不觉的，谁也发现不了。夹竹桃，莫离一听，疑惑的看向那些花。他一个行舞的大老粗，哪里知道这种毒？云落月走上前，用手指向藏在角落里的一盆红花，眼里闪着智慧的光芒。就是他
，它就是有名的毒药夹竹桃，光闻味道，毒性没那么强，不至于毒死人，但是一旦食用就会四肢麻木，甚至死亡。下毒的人很聪明，知道把毒下在墨竹的饮食里，容易被人查出来，所以只让墨竹闻味道。结果他一时失误，下毒后忘记打开墨竹的窗户，导致那味道还停留在房里，被我闻到了。第53章。有人指控，如果下毒之人在拿走花盆时，及时的打开墨竹的窗户散位，他就查不出来了。这一招可真是阴毒，也是高招，能蒙骗过绝大多数人。可惜他以前在研究药物时，也研究了不少毒药。这家竹桃那么有名，他一闻一看就知道了。就在这时，旁边的另一位身穿粉衣的丫鬟突然站出来，指着绿儿说：“娘娘，毒是绿儿下的。”因为奴婢亲眼看到他把这花搬到了墨竹的房里，也是他关的墨竹的窗。当时奴婢问他为何要搬这花到墨竹房里，他说墨竹心情不好，给他搬一盆花，调节一下他的心情。他还说天冷了，别开窗，怕冻着墨竹，引发风寒，不利于伤口恢复，所以要把窗关上。奴婢信以为真，就没有过多的怀疑。而且谁会怀疑一盆漂亮的花有毒？绿儿一被指控，顿时惊慌失措的摇头。奴婢没有下毒，是粉儿栽赃奴婢的。奴婢只是觉得。呃，这盆花好看，想让墨竹调节一下心情，才搬进去的。奴婢也不知道这花有毒，请娘娘明鉴。云若月看了眼那盆花，此花颜色鲜红，花有五瓣，中间有鹅黄色的新蕊，在这冬日显得十分的艳丽，的确是欣赏佳品。可惜他只能远观，不能近玩。绿儿，你是负责养花的，难道你不认识这是夹竹桃？不知道它有剧毒吗？云若月沉声，眼神凌厉，身上有着属于王妃的威严。回娘娘。这花是王府下人们送来的，奴婢见识浅薄，真的不知道它叫什么名字。奴婢只觉得它好看，就精心培育了。奴婢说到这里，身子抖得更厉害。云落月心想，这明显是没有受过训练的杀手，他可能是被人收买了才会做这件事，因为心理素质不强，一被人怀疑，脸上的表情和身体的动作就出卖了他。楚玄尘这下已经看出了事情的真相，他上前一步，目光深黑的盯着绿儿，沉声道。大胆奴才，竟敢给墨竹下毒！说你为什么要这样做，王爷？墨竹为人和善，从不与人结怨。绿儿不会无缘无故的害他，他很有可能是被人指使的，这背后一定有幕后主使。还请你查清楚，还墨竹一个公道。云若月冷声道，他心里有预感，这件事肯定有幕后主使。那人这样害墨竹，肯定不是与墨竹有仇。而是为了害他，只要墨竹的情况恶化，甚至死掉，那就是他没治好墨竹，楚玄尘一定会治他个救治不力之罪。以楚玄尘的狠劲，不知道会怎么折磨他。他不管那背后的主谋是谁，他都要点出来，不管查不查得出来，也要敲打敲打一下这个人。而心里已经有一个答案浮了出来，但他是绝对不会说出口的，否则楚玄尘会当场剐了他。绿儿一听，已经激烈的喊起冤来：“娘娘，你血口喷人，你诬陷奴婢，奴婢根本没下毒，奴婢是被冤枉的。”楚玄尘已经沉着脸，他满眼喋血，眼神阴鸷，身上散发出强者的威仪。来人，拿刑具来，严刑拷问，一定要问出实话。第54章。他不认罪，绿儿一听，身子猛地瘫软到了地上。莫离剑是绿儿下的毒，对他又是恨又是怒。侍卫们一将夹手指的刑具拿来，他第一时间冲过去，把刑具套到绿儿的食指上，然后狠狠地一拉。绿儿，你老实交代，是谁指使你害莫竹的？你要是不交代，我要你的命！敢害他弟弟，他一定不会放过绿儿和背后的主谋。绿儿痛得撕心裂肺地尖叫起来，这一夹。差点把他的手指给夹断了，食指连心，他的手上满是血污，痛得他眼泪直流。但他依然倔强地说：“没有主谋，一切都是我擅自主张，是我和墨竹有仇，是我下的毒，根本没有主谋。”言下之意，绿儿这是认罪了，但是没有把背后的主谋供出来。云若月冷声道：“墨竹一向与人为善，人缘很好，你和他因何结怨？”旁边的粉儿道。娘娘，你别听他胡说，他和墨竹根本没有仇怨，他甚至喜欢墨竹，暗恋墨竹，又怎么会害他？这下绿儿的身子更慌的打颤，而侍卫们已经又狠狠的用起刑来，差点把绿儿的手指都给夹断了。绿儿痛得撕心裂肺，手上鲜血横流，他痛苦的说。是奴婢是喜欢墨竹，但是墨竹不喜欢奴婢，他瞧不起奴婢，只是一个三等丫头，他拒绝了奴婢，所以奴婢才给他下了毒。绿儿紧紧咬着牙关，他的一家老小都在人家手里，他就是死也不会把幕后主使招供出来的。他根本不想伤害墨竹，可是对方给了他一笔他这辈子都赚不来的银子，还拿他家人的性命威胁他，他不得不这样做。他只得对不起墨竹。如果他和墨竹真的死了，正好可以到阴间做一对鬼夫妻，也算全了他的心愿。云若月冷声。你这是因爱生恨，我不信。绿儿，你是不是被人威胁了？或者是你的家人在别人手里？你老实告诉王爷，只要你肯说实话，王爷会帮助你的家人，还会放过你。楚玄尘蹙眉，他可没有这样承诺。真的，绿儿眼里含着一丝希望。
不敢相信的看向云若月。真的，我一言既出，驷马难追。云若月道：“奴婢啊。”绿儿正要说话，突然他张大嘴巴，身子难受的僵了一下，然后身子一歪，重重的倒在了地上。云若月见状，赶紧上前。他看到绿儿倒在地上，嘴角流出乌黑的鲜血，瞪大眼睛，身体僵直，已经没了气息。云若月伸手在绿儿鼻子面前探了探，一脸痛心，说。他死了，这么快就死了。莫离震惊，他走过来，翻过绿儿的身子检查。一检查，他突然在绿儿的脖子上发现两根银针，他赶紧把银针拔了出来。你们看，他中针了，这针上有剧毒。云落月也赶紧看向那针，那是两根很普通的银针，上面没有任何标记和图案，针尖是黑色的，可见染了剧毒。对方是在杀人灭口。绿儿死了，看来死无对证，那幕后的人暂时查不出来了。云落月沉声道：“第五十五章。”王妃厉害，楚玄尘也大为震惊。他狠狠地捏了捏手指，莫离，你可见过这种银针？回王爷，这种银针太普遍了，街上到处都是。一般有名的杀手行事，为了展现自己的实力，都会在暗器上刺有独有的标记。可这两枚银针却很普通，看来那人是不想让大家知道他的身份。莫离道，云若月疑惑地道。真普通，但这毒却不普通。这毒是见血封喉，由箭毒树木里的毒液提取而成。这种剧毒能使人瞬间毙命，会使这种剧毒的人一定不是普通人。只要王使毒高手一查，说不定能查出什么来。哇，王妃娘娘，你太厉害了！你怎么什么都知道？这时，旁边一名吃瓜丫鬟突然拍手，她拍完，其他丫鬟们也都用崇拜和仰慕的眼神看着云落月，因为王妃今晚的表现实在是太棒了。棒的他们都没忍住，开始夸起他来。看到大家崇拜的眼神，云落月简直不敢相信。如果他没记错的话，以前这些下人都是瞧不起他的，一个个的对他很差，根本不尊重他。没想到一转眼，他们就变了。他知道捧得越高，摔得越惨，所以荣宠不惊地道。其实我不懂什么，这些都是我从书上看来的。我只不过是食人牙慧，夸你两句，你还传起来了。楚玄尘当即泼了一盆冷水，他吩咐莫离，那杀手才杀完绿儿，一定跑得不远，还不快带人去追。他没想到那些杀手的胆子居然这么大，敢在他的王府杀人，他一定要把这人揪出来。是王爷，属下马上去。可是墨竹，莫离担忧的看了屋里一眼，你放心去追凶手，墨竹交给我。云若月道。多谢娘娘，可是夹竹桃是剧毒，娘娘也会解毒吗？莫离有些不敢相信。云若月道：“没把握，不过我会尽力一试。做医生的怎么可能淡定的给人家打包票？这种事情不能说大话，如果说了大话，一旦没治好，后果就不堪设想了。”莫离重重的叹了口气，担忧的看了李雾一眼，赶紧带人走了。楚玄尘冷冷的站出来，身上蓝色锦袍随风飘扬，袍子上暗纹浮动，他的眉眼冷冽。唇色冷极，云若月，本王不准你没把握。如果墨主有事，本王拿我是问是吧？你能不能别总说这句话了？我都听腻了。云若月朝楚玄尘翻了个白眼，领着凤儿就朝墨竹的房里走去。楚玄尘顿时愣在那里，脸色又僵又黑，身上一起浓浓的杀气。丫鬟们见状，一个个都佩服起王妃来。王妃的胆子也太大了，居然敢这样对王爷说话。会医术，有了底气就是好，连王爷都拿他没办法了。云若月进房后，首先指挥凤儿打开所有窗户，让房间通风，然后开始思索解毒方法。他以前研究毒药的时候，也研究过解毒方法。他知道误食夹竹桃如何解毒，只要及时给病人洗胃，再服药就行了。可是墨竹的情况不太一样，他只是闻了夹竹桃的香味，并没有服食夹竹桃。如何给墨竹解毒呢？第56章，再救墨竹。云落月正思索着，发现楚玄尘等一干人等都在他周围走来走去的，他索性道。王爷，墨竹需要静养，我给他治病也需要安静。麻烦你把闲杂人等一律叫出去，房间里只留下凤儿给我打下手就行了。那本王呢？楚玄尘真想看看云落月是如何治病的。现在这个女人身上满是秘密，他对她很好奇。你当然也要出去。云落月毫不客气地道：“连本王也要出去，凭什么？”楚玄尘那张俊美无愁的脸立刻变得十分难看。就凭我是大夫，你不是？要不你来给他解毒？楚玄尘狠狠地咬了咬牙，铁青着脸转身走了出去。他一走出去，迅速把围观的下人们驱散，然后一个旋身飞上了屋顶。他在屋顶上冷冷地走着，身形颀长，俊秀挺拔。风扬起他的袍子，吹拂他的黑发，月亮斜在他头顶，将他衬得像从天上下凡的谪仙似的。他轻轻地抬脚，袍子随风飞扬，人就到了墨竹房顶的上方。纤长的玉指冷冷地一挑，就掀开了几块瓦片。他能很清楚地看见房里的一切。此时，云若月已经叫凤儿把房门给关上。他在给人治病的时候，不喜欢有人打扰，因为这样会干扰他。再说。
，他也不想让人发现他的医疗系统，因为开窗通了好一阵子风，屋子里没有夹竹桃的香味。渐渐的，墨竹竟然醒了过来。云若月知道，这就像人煤气中毒一样，只要中毒不深，一通风人就会醒来。但是，因为他们中了毒，体内吸入了大量的毒气，导致他们呼吸不畅，如果不及时治疗，也会死人。果然，醒来的墨竹突然急促的呼吸起来。他越想呼吸，却发现呼吸不了。他体内缺氧，他难受的抬起头，像要窒息一样，脸色涨得通红。娘娘，我好难受，救命！云落月赶紧上前安抚他。墨竹，你是不是感觉呼吸困难，呼吸不畅？是的，娘娘。墨竹连说话的力气都没有了，他像鱼一样张大着嘴巴。痛苦地吸着新鲜空气，可毒气已经侵入他的肺部，导致他的肺部感染，影响了他的呼吸功能。他现在根本呼吸不了。云落月一看就明白了，他道：“你现在体内缺氧，必须马上吸氧，才能缓解症状。你等一下。”他说完，走到了旁边的屏风后面。云落月神识一动，意识就进入医疗实验室里。他的实验室里有液态氧气瓶、压缩氧气瓶等吸氧装置。以他现在的环境，只能拿小巧不占地方、也不容易被人发现的压缩氧气瓶，再加上面罩连接装置，来给墨。竹吸氧，他神识一动，就把这两样装置从袖子里拿了出来，还拿了奥拉西坦、比拉西坦等药。这些药是治脑损伤的。墨竹吸入了大量的夹竹桃毒气，对脑子也有损伤，要服这些药来保护他的脑部。看到云落月鬼鬼祟祟的跑去屏风那里，楚玄尘也一跃起身，赶紧往屋顶上走了好几步。第57七章。偷看王妃，等他揭开瓦片，想将云落月的动作看得究竟时，云落月手上竟然多了一只奇怪的瓶子，还有一只奇怪的面罩。该死的！他狠狠地低咒了一声，他居然没看到最关键的地方，也不知道云落月是怎么弄的，手上突然多了这几样东西。这时，云落月已经拿好氧气瓶和面罩，他迅速走到墨竹面前，把氧气瓶挂上，还把氧气瓶上的装置和面罩连接上。这才把面罩扣到了墨竹的脸上，面罩一到，氧气就输送到了墨竹。一吸到氧气，顿时舒服的啊了一声，他感觉身体轻松，身体像慢慢的打通了似的。有了这个面罩，他的呼吸瞬间通畅，再也不难受了。凤儿看着这个奇怪的东西，不由得问王妃：“娘娘，这是什么呀？你从哪里弄来的？”这是压缩氧气瓶，墨竹现在缺氧，这是给他吸氧的。他吸了氧，就能呼吸通畅，人也不会死。什么是氧？凤儿一脸懵逼。氧气就是我们人活着需要吸入的气体，它就在空气中，平时看不见摸不着，但人离了它就会死。云若月解释，这也是大夫人给你的吗？凤儿问。云若月摇头，不是，是我那个神秘的师傅给我的。哦，小姐，我懂了。之前云若月怕露馅，提前和凤儿沟通过，如果有人问起他的医术是谁教的，就说是他的神秘师傅教的。所以凤儿一听就懂了。他不懂小姐为什么会医术，更没见过那个师傅。但是现在的小姐变得那么厉害，他就不会怀疑，更会维护小姐。给墨竹输入氧气之后，云若月又给他服了治疗脑损伤的药。他还给他服了几颗消炎药，目的是把肺部的炎症给消掉。这样坚持几天，墨竹身上的毒性就会消除。然后他揭开墨竹的裤管，从布包里拿出一次性手术刀，又像上次那样给他做清创手术。他给墨竹削去发脓的腐肉，用碘伏给伤口消了毒，这才把伤口包扎好。做完这一切，他已经累得满头大汗，气喘吁吁的。有了氧气瓶，墨竹的脸色明显好多了。他定定地看着王妃，眼里满是痴情。王妃要是不是王妃，只是个普通的大夫，那该有多好啊！楚玄尘看到这里，已经是满脸的疑惑。这个女人竟然给了他这么多惊奇。他盖好瓦片，冷冷拂袖后，犹如谪仙般，衣袂翩翩地飞到了院子里。那一袭蓝色的影子映在梅花树下，显得风华绝代，瑰丽无双。他飞下来的时候，正好被回来的莫离撞了个正着。莫离抽了抽嘴角：“王爷，你刚才在房顶上偷看王妃，王爷刚才站的位置正是墨竹在的房间。他相信王爷特地飞上去，绝对不是偷看墨竹，那只能是王妃了。胡扯，刺客追查的怎么样了？”楚玄尘轻拢衣袖，背起手，眼里是拒人于千里之外的冷意。莫离拱手：“属下派人追查了很久，一点线索都没追查到。那刺客好厉害。”他肯定很熟悉我们王府，能在第一时间逃走。王爷放心，属下已经派人继续追查，一定要把那刺客给抓住。第五十八章。就醒了，敢在本王的王府杀人，简直胆大包天！一旦抓住他，本王要他生不如死。楚玄尘眼神阴鸷，手指狠狠地握成拳。莫离道：“王爷，你有没有觉得现在的王妃变了，好像变了一副性格似的？他还变厉害了，像什么都会，有点吸引人。他吸引住你了。”楚玄尘红唇冷勾，眼里是骇人的寒意。莫离赶紧摇头。属下不敢，属下只是觉得王妃变得很奇怪。王妃身上似乎有很多秘密，让人很想一探究竟。楚玄尘眯起眼睛，那只是丑人多作怪罢了。不过本王也不相信一个人的变化会这么大。
。他以前不会医术，不懂诗词，一转眼什么都会了。莫离，你派几个人去相府调查一下，看以前的王妃是不是这样的。云落月才嫁给他半年，他从来没有了解过他，对他的事情一概不知，所以他要查清楚。莫离一愣，眼里闪过一丝害意。王爷，你怀疑王妃变了一个人？你该不会是怀疑他被妖怪附身了，换了颗心吧？如果这样的话。是不是要请道士来做法，让道士把王妃身上的妖邪给除去？怎么做法？把王妃烧了，把里面的妖怪烧出来，让他现原形。楚玄臣冷声问。莫离摇头，这些属下也不清楚。但是王妃救了我弟弟，王爷难道不觉得王妃变优秀了吗？如果他体内住了个优秀的妖怪，那也总比以前的他强。这样的话，属下宁愿要有妖怪的王妃，也不要以前那个。楚玄臣听到这里，生气的瞪了莫离一眼，他伸手在莫离头上敲了两下，不悦地道。子不语怪力乱神，你是怎么读的圣贤书？怎么比那些老学究还迂腐？本王不信这世上有妖邪和鬼神，那都是统治者们为了巩固地位，用来稳定人心的。王妃她只是丑人多作怪罢了。莫离的嘴角狠狠地抽了抽。王爷这话说了，他好像不是半个统治者似的。可别忘了，他也是皇家的人。而这些话全被房门后的云若月听在了耳朵里。他没想到，这些古人居然会把他想成妖怪，尤其是这个莫离。他在帮他救弟弟，他居然还想请道士来做法，简直愚昧。至于楚玄臣，他没想到，他居然不信鬼神之说。不管如何，他被楚玄臣怀疑了。为了不被道士烧死，他要打消楚玄臣的疑虑，他要让楚玄臣知道，他根本没有变，他还是以前那个人。想到这里，他打开门，朝月光下的两人走了过去。他对楚玄臣扶了个礼，将声音放得十分的温柔：“王爷，墨竹的病已经稳定下来了，你要不要进去看看？”这娇柔的声音一出来。顿时听得楚玄臣和莫离都起了一身的鸡皮疙瘩。嗯，楚玄臣冷冷说完，人已经进了房间。他一进去就看到墨竹戴着氧气面罩的样子。由于他之前在房顶上偷看过，所以一点也不惊讶。倒是莫离看到弟弟脸上的装置，是一脸的惊奇。娘娘，墨竹醒了吗？这东西好厉害！这是什么呀？第五十九章。你有病吗？你没长眼睛吗？自己不会看。云若月冷冷的回答，理都不理莫离。莫离刚才还怀疑他是妖怪，他才不想理他。莫离一愣，娘娘这是怎么了？怎么这样对他说话？之前还好好的，对他客客气气的，一转眼。就变了，女人心，海底针，真是捉摸不透。凤儿看到莫离可怜巴巴，又对知识十分渴求的样子，忍不住说：“莫大哥，这是呼吸面罩，那是氧气瓶，是给莫竹供氧气的。莫竹刚才呼吸困难，现在有了氧气瓶，好多了。”这么神奇，这是什么材料做的？莫离说完，想伸手去摸那氧气瓶，云落月一个箭步挡在他面前，沉声道。别摸，别弄脏了。一，他现在讨厌莫离，所以不让他摸。二，这是塑料做的，这个年代根本没有塑料，他根本没办法解释这些东西是从哪里来的，所以不想让莫离摸。莫离碰了一鼻子灰，只得悻悻地退了回来，跑去照顾莫竹。这时，莫竹已经可以说话了，他戴着氧气面罩，朝楚玄臣道：“属下参见王爷，谢王爷和娘娘救命之恩。属下现在感觉好多了。”见莫竹说话仍不利索，楚玄臣便道。你先休息，其他的无需多说。你好好养伤，本王很需要你。是王爷。莫竹听到王爷需要自己，顿时觉得自己在王爷心中很重要，是王爷身边不可多得的人才，对生活又充满了信心。云若月看了楚玄臣一眼，朝他抛了个媚眼，刻意将声音放低，很温柔地说：“王爷，为防再有人害莫竹，一定要派人看紧他的饮食。每样饮食是谁做的，谁送的，食材是谁买的，都要记录清楚。一旦出问题。”就好找人。墨竹的身子经此一役，已经受到伤害。如果再次受害，就麻烦了。云落月的声音太温柔，比南宫柔的还要温柔，听着既娇柔又造作，像棉花被拉扯成丝线似的，酥的楚玄臣的耳膜都快碎了。他不禁凉凉的看了他一眼。本王知道，莫离以后墨竹的饮食由你派人专门负责，切记不可再出乱子。是王爷。属下一定会小心的。莫离比谁都在乎墨竹，由他来看管墨竹的饮食，大家才放心。好了，你们照顾好墨竹，本王走了。楚玄臣说完，朝众人挥了挥手，高大伟岸的身影就潇洒肆意的走了出去。他才走到院子里，云落月赶紧提起裙子跟了出去，扯着纤细的嗓子叫住他：“王爷，您就这么走了吗？你还有事？”楚玄臣恼怒的回头，云落月的声音实在是太难听了，嗲嗲的，跟没吃饭似的。臣妾没事，臣妾就是想，臣妾的丫鬟做了很多好吃的，想请王爷去臣妾那里坐坐，小酌一杯。云落月说完。朝楚玄臣不停地眨眼睛，他眼睛眨得飞快，脸上露出爱慕的笑容，显得非常的可爱。谁知道楚玄臣嫌恶地看了他一眼，猛地往后退一步，像远离什么脏东西似的。你有病啊？你能不能好好说话？你脑子抽风了？
第六十章，你抽风了。云若月可怜兮兮的嘟了嘟红唇，人家才没有抽风，人家只是想王爷了，想请王爷吃个饭而已。不用，你离本王远一点。楚玄尘说完，迅速的远离了云若月，然后他头也不回的朝雨柔阁的方向走去。他还以为云若月变了，没想到还是这样。原来他所做的一切都是为了勾引他。他才不会中他的计。云若月看着他气恼的背影，冷笑的勾了勾唇。李王也不过如此，随便一点小小的计谋就气走了他。这下他肯定认为他没变，还是老样子，不会把他当妖怪了。刚才府中出了刺客，杀了绿儿。楚玄尘害怕吓着南宫柔，赶紧去雨柔阁安慰他。一到雨柔阁，他才听大儿说，南宫夫人感染了风寒，正在卧床休息。楚玄尘顿时一脸着急，他走到南宫柔的床前，看到她身形瘦弱，一脸苍白的躺在床上，他顿时急了，一脸担忧的握紧她的小手。柔儿，你怎么感染了风寒，也不给本王说？南宫柔看到楚玄尘前来，顿时泪盈于睫，柔柔弱弱的看着他，我没事的，王爷，王爷军务繁忙，我怕打扰王爷，才没让丹儿去和你说。柔儿，你怎么这么傻？丹儿，传大夫来给夫人看过了吗？楚玄尘把南宫柔揽进怀里，温柔的安抚着她。丹儿赶紧回答。完了的，大夫给夫人开了几副药，奴婢已经煎给夫人喝了。夫人明明病得很重，却不敢打扰王爷，她怕影响王爷处理军务。夫人一个人独守空房，真的好可怜。听到丹儿的话，楚玄尘的心里一怔，他娶了南宫柔，却不想碰她，这是对他最大的伤害。他觉得他对不起她，他对丹儿吩咐：“你先下去吧，今晚本王好好陪陪夫人。”丹儿顿时欣喜道。是王爷，等丹儿退下去，南宫柔的眼泪已经成串成串的落了下来。他依赖的倚在楚玄尘怀里，王爷，只要你心里有柔儿，柔儿就心满意足了。楚玄尘轻轻拍着他的肩膀。放心，今晚本王陪你。王爷刚才可是在姐姐那？南宫柔小心翼翼地问。本王在青竹园看墨竹，他作为大夫，当然也要在那里。楚玄尘说完，神色凝重地道：“对了，墨竹的毒是绿儿下的。”瑞儿背后似乎有幕后主使，就当他要供出主使的时候，他突然中毒，真死了。本王没想到，王府里居然有刺客。本王正在派人加紧搜查，这几日你不要出门，免得有危险。南宫柔听罢，是一脸的惊慌之色。有刺客吗，王爷？这些人怎么这么坏？可有查出幕后主谋是谁？楚玄尘摇头，对方杀了人之后，逃得很快。还没查到是谁，但他十分熟悉王府的地形。本王猜那人很有可能是王府里的人，本王一定要把他揪出来。南宫柔听到这些，是十分的害怕，他胆寒的缩进楚玄尘怀里。王爷，我听下人说，咱们王府一向太平，应该不会有刺客，说不定是外头的刺客。他早摸清了地形，才来行刺的。如果怀疑王府里有刺客，恐怕会闹得人心惶惶，大家互相猜忌，心生嫌隙，那就不太好了。